Shabani. Shabani. <sighs> Mwisa kuna jisikia vibaki na umo mwanangu. Na jisikia vibaki sana. Hivi hakuna duka la labda la dawa lililokuwa wazi muda kama usiku. Nikanoa japo dawa ni meze tu mwanangu kwa sababu oh, <sighs> na jisikia vibaki sana mwanangu. Ni meze tu dawa uende nitakuwa sawa. Juma. Sika mimi nikwambie kitu ndugu yako. Usipende kunywa dawa pasipata kupima. Na hata kuposha uru wa daktari unaweza ukanywa dawa ya tumbo wakati huo na mguu. Eh, wewe tu hospitali hapo juu. Kuna nisi anatoa ushauri na anapima poa kinoma mzao. Kama una maradhi atakwambia pale pale. Usipende kunywa kunywa tu madawa ndugu yako. Basi na aina shida shabani. Ni kombe basi kitu kimoja ndugu yangu. Nisaidie tu kunipeleka najisikia vibaya sana. Na kuomba nisaidie ndugu yangu. Ndio okay, kipo. Msikilizaji mimi naitwa Juma. Naishi Uswahilini kabisa. Napatikana kiwalani ndani ya jiji la Dar es Salaam. Nadhani wengi wao wanapajua ama wanapofahamu wengi wao wanaoishi huko. Basi tukaenda hospitali moja kwa moja. Nikakuta folini kidogo na kumwona dokta. Na kumbe ndani yupo nesi. Nikao namsikia anasema mwanamke mmoja mjamzito anamwambia kwamba Ivi wewe unaona kabisa upo kingoni kujifungua unavaa pete hii ya dhabu. Haujui kama kuna baadhi ya manesi huo eh, wanaiba pete hizi. Ndio huo wanaiba pete hizi leba. Na wanaovua na wake ereni. Eh? Walewe kabisa. Hebu vua pete bwana kwa tayari. Yule mwanamke akasema. Mimi mimbango ya kwanza hii sijui kitu nitafanya hivyo. Na unyoe huko chini kusiwa na, na msitu mkubwa kama hivyo. Hebu chukua karatasi nenda duka la madawa. Yule mwanamke mjamzito akatoka na kuelekea kula alipopewa maelekezo. Msikilizaji, kabla hatujaendelea na simulizi yetu hii. Nadhani tutakuwa umeshasikia na umeelewa simulizi yetu ya kupaswa uwe na miaka 18 na kuendelea tofauti na hapo tafadhali achana nayo lakini vile vile msikilizaji kama wewe umekidhi vigezo basi cha kufanya ukiwa sehemu ya watu wengi usiweke hii simulizi kwa sauti ya juu sana tumia earphone kusikiliza hii simulizi lakini pia usiache kusubscribe hii channel naitwa Elnai the fantastic basi yule mwanamke mjamzito kwa ametoka kama maelekezo yaliyotolewa. Akaingia jamaa mwingine sijui akili alikuwa hana kiukweli. Akawa anamuuliza yule nesi swali la kijinga sana. Lakini jibu alilopewa asem akili kawa imemkasa. Alimuuliza nesi kwamba oh, samani nesi. Hivi ukitaka kumjua mwanamke aliyezaa unamwangalia wapi? Nesi alimjibu. Akamwambia kwamba Nenda kama ngale mama yako utajua vizuri. Jamaa akasema kwamba Nesi unanitukana mimi. Yaani swali mimi nakuuliza kwa sababu ya mke wangu. Anasema hajawahi kuzaa lakini nona maziwa yamedondoka yani. Lakini unanitukana kwa nini? Nesi ule akamwambia, "Wewe masho yako yamedondoka na umezaa." Jamaa akataka kumpiga Nesi. Rafiki yangu Shabani akawa ameingia ndani na kamzuia jamaa asifanye anachokusudia kufanya. Yule jamaa akasema, "Huni simjinga sana. Yaani anao majibu ya hovyo sana, kishenzi sana kwa wanawake." Ile wanawake kibao wanasema, "Huyu kauli zake, yani ile wanawake wanasema kwamba huyu huyu ni sana kauli nzuri lakini nimekuja kushuhudia. Ni kule na kauli nzuri. Lakini cha kushangaza na nijibu majibu ya hovyo sana. Majibu ya kwenda toilet." Basi msikilizaji wanawake wengine walosikia mazungumzo ya kijana yule pamoja na Nesi. Wakaanza kusema, "Wewe mwenyewe umekosea. Mbona umejibu tu vizuri na Nesi?" Hmm? 
Sasa mimi nikawa naona kama kero tu. Ani nilikuwa nikizisikiliza zile kelele na jisikia vibaya sana. Baada kama dakika kumi hivi kuko kumetulia vizuri. Kuko hakuko tena na kelele. Akama ingia mtu mwingine katika chumba cha Nesi. Siyo alianza vipi mazungumzo yao? Nikona msikia Nesi akisema kwamba Dhambi kubwa mlikuwa nayo watu wengi. Ni kumna hukumu watu kwa mambo ambayo nyi wenyewe mnayafanya kisiri siri. Mimi nikawa na waza. Huyo aliingia hapa ndani. Ni kiongozi wa dini. Yaani au ni vipi? Au naye anaumwa nini? Lakini sikutaka kufikiria sana. Nikaenda zangu kwanza kukujua ili akitoka niingie mimi mwenyewe. Na mimi ndo nilikuwa ni mtu wa mwisho katika foleni. Basi nikakojua akili za ugonjwa na nikana msikia shabani akiwa ananiita. Wa wejuma, njo basi uingie kabla hajaje mtu yote. Nikani metoka chooni sijafunga zipo. Nikawa na wai kuingia ndani katika chumba cha Nesi. Sasa nikawa nafika mbole ndani. Nesi kani uliza kwa mba, uneto nani? Nika mjibu mimi neto ajuma kanyaboya. Akandika kanembe kwa mba, Unaitaji kupima nini? Nikamwambia. Mimi hata sifahamu kwa nini yani najisikia tu kichwa changu kina niuma. Kina nigunga kweli kwa mbali. Nikashangaa kaniuliza kwamba kichwa chako cha chini ama cha juu? Nikaona kule huyu ni si huyu. Anapaswa kupigwa makofi kiukweli. Swali gani hili? Ni swali gani ambalo ananiuliza? Nikamwambia kwamba ni si mimi na umo kweli. Sipo katika masiara. Akasimama kanaambia na huko kwa ananishika. Nimekuuliza kichwa chako cha juu ama hicho kichwa chini? Hm? Nina masiara gani? Ama nimefanya nini? Vyote vya kwako hivi ni vichwa vinavyoonekana. Sasa ki, kipi mimi nipo nacho tofauti? Jamani sasa ndo nikajua kwamba sikufunga zipo surali yangu. Na mpini nao umetoka kwa nje. Sasa huu mpini hauna adabu. Ulipoguswa tukasimama moja kwa moja. Nesi akasema, "Mm. Unaye anataka kusema kitu au? Mbona kama katuna hivi? Haya, niambie, unasemaje?" Jamani Nesi huyo aliutoa kabisa mpini wangu. Na mimi siku nyingi sijafanya mapenzi. Nilikuwa najisikia na upwilu sana. Na nikawa nasikia raha pindi pale nilipokuwa na ushika mpini wangu. Basi, yule nesa kwa wana nambia kwa mba Jumu watakuwa siku nyingi ya hoja tembea na mwana mke Mpini wako mbona wa moto sana Mimi tena, wazo la kumu likao limeisha pale pale ni kawambia Ndiyo nesi, ni kweli kabisa na choki sema Sijafanya mwapenzi muna mbrefu Juma, kwa ni hauna demu Sasa hilo swali nikao nimeje eni nikao nimelijibu haraka haraka kwamba sina demu mimi. Nesa kanambia kwamba yani wanaume nyinyi waongo sana. Hebu tuachane na hayo. Wasiri wanasema kwamba mapenzi huwa tapopote. Chukua namba yangu ya simu nitakupigia baadaye sasa hivi um acha nikupime kwanza nijue nasumbuliana na kitu gani. Nikao anaona kwamba kaweka mpini wangu katika suruali. Alafu anaenda kuchukua vipimo na huku huku nyuma matu yake alikuwa amegawanyika kikike kike vizuri kabisa. Yaani mwanaume anajua kucheza matuta lazima asisimke. Mimi ninavyosema tu kimoyoni huyu alikuwa kikule nilichanganya sana. Yaani kijichanganya kunipa tu mzigo huyu mtu. Nitamfanya haso. Sasa nashangaa ananipima ukimwi na mimi nikawa kimya tu nashangaa majibu yangu akaanza kucheka tu mwenyewe akasema kwamba Yes. Unafaka katika jamii. Mimi nilikuwa po kimya tu. Akanipima na homa zetu za kila siku mwishoni akanipa na dawa akanipa kwamba Jumo usisime simu. Nitakupigia baadaye tuzungumze vizuri. Nikamwambia sawa. Basi nikawa natoka kwa Nesi 
si ndio naona Shabani anataka sasa kuingia naye mwenyewe kwa nini nikamuuliza Shabani unaomwa nini au unataka ukafanya nini kwa nini mimi nataka nikachukua namba ya simu Unes na mimi mwenyewe nimemuelewa kinomani wewe subiri nikamshika mkono nikamwambia Shabani ndugu yangu wewe na kumba tondoki unataka kufanya nini wewe ni ujinga huu hmm embo twende bwana tusije kuonekana wote sisi ni wajinga wapumbavu ambao na akili unajua msikilizaji nilikuwa nafanya hivyo kwa sababu ya wivu naona kama nataka kuniletea michongo huyu ambayo sio mizuri sio yani shabani bwana akaanza kusema kwamba uh, ndugu yangu Juma yule nesi uje kumuona kabisa kafangu za mtaani yani ana ana umbo zuri ni mwanamke fulani hivyo ambaye hauchoki kumwangalia wala kumtamani da anafaa kabisa kwa matumizi ya kitandani lakini umeleta nizamu ya uonga ila poa mimi siku moja nitakutambulisha kwamba yule ni shemeji yako lazima kabisa ni mtongoze mtoto mzuri kama yule ni mwachie nani sasa wewe ni mwachie salama mimi niko kimya tu hata sikujaribu kabisa kuonyesha ushirikiano wote sikuzungumza chochote akanistua akaanza kunembea kwamba wajuma niona kama nakukera ndugu yangu kwani unaumwa mpaka mpiniwa kwa chini nini yani anaumwa mpini ukisema kwamba maneno ya mademu anaona kabisa ni kwamba una mzingo wa sana mimi nilikopo kimya tu msikilizaji sisemi chochote nimenyamaza kimya tu mwenyewe akasema kwamba juma na kwamba nisame sana na juu nimekukwaza msela wangu sija kuuliza ume umegundulika nini unaumwa kitu gani niambie ndugu yangu samani sana unaumwa nini chafu yangu <sighs> oh matu ina nisumbua lakini namshukuru Mungu nimepata dawa basi tukafika nyumbani nikakutana na rafiki yangu mlokole huyo huwa yani anaitwa George yeye aliponiona tu nilikuwa na dawa mkononi akanisimamisha akanipiga maombi akachana mimi sasa nikwepo geto kwangu mawazo yangu kwa nesi nikaona shangaa sana yanaenda mbali sana lakini wakati mimi nashangaa mawazo yangu yanakwenda mbali kumwaza nesi nilikuwa namshangaa Shabani hataki kwenda zake aondoke ende kwao ndio kwanza anachukua flash ambayo huwa nimejaribu kuweka movie zikopo za Kihindi yani za Kikorea akaza kuweka Sasa mimi huko simu yangu ikawa inaita ananipigia nesi sikutaka kabisa kuipokea mbele ya Shabani Nikaenda kupokea nikaepo nje ya ghetto Hello Juma mambo uh, salama Vipi umefika salama um, ya yeah, nimefika salama Mm Unaweza kunielekeza nje kwako sasa hivi Ya yeah, naweza kukuelekeza utakuja kule nesi mm, Juma wewe Unaniuliza tena wakati mimi ndo nimekwambia mwenye nitakuja nielekeze. Okay poa. Uh, kama unatoka hospitali hapo, njio na barabara jet rumo kuna kitu kinaitwa sheli hapa. Shuka, ukishashuka hapa mimi nakusubiri. So unajua nyumba zetu hizi za kiolani huko zimebanana sana kuelekea. Uh, huko nyumbani. Kwa hiyo nitakuelekeza ufike mpaka hapa nyumbani na hautoweza kupotea. Okay poa nakuja basi nachukua bajaji ya okay poa. Bye. Bye pia. Nikawa naona sasa hapa ngoja ni mtashabani geto. Aende kwake tu. Mimi nina mpango wangu na ingia ndani na mwambie kwamba Shabani. Sisi ni usiku sana. Wewe chukua hiyo flash, kaangalie movie kwako. Mimi nataka kupumzika alafu nikimeza dawa huwa sipendagi kelele. Shabani akanambia kwamba Juma, umoga sana kuumwa ndugu yangu. Lakini sio mbaya, acha nichukue flash. Nika nikatulia nayo huko nikatazame movie kivi yangu nikamwambia okay poa usiku mwema madogo yangu poa ndugu yangu aina na umajuma lakini mimi kesho ndugu yangu naenda kuchukua namba kwa yule nesi uondo uondo kweli mimi yani yule ni naye lazima ni mnyandue nitakuja kukuambia aliniambia maneno yale shabani mimi nikamwambia poa wewe nenda tukalale naona kichwa ni kwako unaanza ngono tu ndugu yangu akacheka kaondoka mimi huyo nikaenda kituo ni kweli. Nesi akaja na bajaji na mimi mwenyewe nikapata bajaji. 
Nikaja nao mpaka hapa nyumbani tukashuka. Tuko tumongozana na Nesi mpaka geto. Jamani Nesi mchanga mfu. Mwenye waka pande kitanda ni kanambe gomba. Nimechoka kukaa pande katika kiti. Mpaka mgongo wangu na isi kama unaniuma sana. Acha ni pumzike kwanza kuonyesha mgongo wangu. Nika mwambia wewe tu. Basi, haka mbela la chali. Alafuna una kifuwa chaki madodo ya mesi mama vizuri. So kama yale amba huwa nasimamu kwa msaado wa sidiri ya apana. Lakini, ah, uhi ni ya sivuana. Kidume ni kajiwinkeza ni kama mpeko mbao. Geo kabasi ni kunye washa mgongo wako vizuri mdogo mdogo. Mm, jamani juma, usu na umwa. Utani nyosha siku nyingi. Mm, 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 mm. Usi jari bana. Gufa kukunye washa mimi ni nae o. Oh. Wagia wakato ni kunye washa. Juma bwana. Jina la nisi bwana unite ni kwa hospitali. Uku mimi ni trafi. He? Eh? Aya basi ngoja ni giuka uninyoshe. Na sija nyoshe siku nyingi muzio. Hmm. Aka giuka binti. Aka lalia tumbo lake. Nikaza kuna matuta haki hapo juu juu vizuri. Ana mlima wa mana kulikule huyu mwana mkiri kasema kimaoni tu kwamba. Nitamshawishi kwa lugha za kimatendo. Mpaka nifikia wakati yani nifanye na yetu mapenzi. Nikapata kitandani, sasa mikono yangu nikawa nimeipeleka moja kwa moja katika kiwano cha AKV. Yaani hospitali ndio anataka ni mwitenesi. Nikao namsikia kwa anasema kwamba Jamani, una mikono mizuri. Ah basi ni nyosha mdogo mdogo. Hmm. Utundu wangu bwana. Nikaosogeza mikono katika matuta yake. Yeni, hmm, yeni siku sita nikaanza kumpapasa mwatu taki Mwana mkini mzuri uyo hmm, Acha tu Nona hastu ukinesi Hakupagawa kabisa Mimi nikaanza kuminya minya mwatu taki Taratibu wa kiwa menikupatia Nikana msikia nasema kwa mba Juma, unanchokoza hivyo e Ndoni ntena Mimi nikajifanya kama sisiki chochote Nikashosha mikono yangu mpaka katika mapajake Nikana minya minya vizuri mapaji yake. Eni naona nesesimka kabisa. Lakini anajizuya ni kamwe kwa mba. Na kwa mba wabwana ni punguzi nguo. Upate hewa vi. Haka nambia kwa mba seo vizuri. Utafanya ni tamani vitu vingine bure. Moyoni ni kwa nasema kwa mba. Ushe ingia chumbani kwa mwana ume utake salama kweli. Minta kwa pomjinga namba moja. Niko ni mwambia kwa mba. Kama utatamani misi nita kupatu. Sini mekopia mwenzio siku nyingi sija kutawa na mwana mke. Haka nambia, usi nivuwe nguwa wewe. Pandisha tu sketi. Ikipenda tu kwa juu unazo kwa fanya mambo yako. Nikasema kimuwewe ni mwanzo ndo huu. Lazima ni kunyandu wewe mwana mke. Nikapandisha sketi kwa juu. Nikaona mapaja yake kiwa mejia vizuri kweli kweli. Yani mazuri. Yanafaa kushikwa shikwa na kulambwa kabisa. Basi nikamwekia ulimi katika paja la kulia. Alafu nikasa kumlamba na ukupaja la kushoto ni kwa na liminya minya na msikia mwenye na sema kwa mba. Juma so vizuri. Unanipandisha na nizangu yue. Marakiwa na gugumia kabisa kwa visuti vya maaba. Maruna ni kuna vizuri. Asante. Ni kwa na huyu tahari kasha elewa kabisa somu. Mimi ni kwa na mkuna kuna paja la kushoto na ukuna endele kumlamba lamba paja la kulia. Kasha pandisha minadi kwa hali. Ni kwa jiongeza vizuri. Nika mfuwa sketi yake. Ne mwenyeo akawa si mgumu. Alinipo ushirikiano. Haka nyanyua kiuno chake. Yani nika pata kakaure isi hivi. Kakufanya ya kwangu nilekona ya kusudia. Haka nambia kwa mba. Usi nifuwe nguwe ndani juma. Basi mimi siku na shida. Siku igusi ili nguwe ndani. Nilipo mtuwa sketi yake. Nika wanaona sehe mkubwa sana muli wake kwa chini. Nikapitisha mkono wangu taratibu katika nguo ya ndani. Nikaanza kumpapasa matuta kwa kiganja changu. Na nani anachezesha kiuno mdogo mdogo. Na mimi nikawa naendelea kumcheza matuta vizuri. Basi nikawa nimemchanganya sana akili. Pindi pale mikono yangu ilikuwa inampapasa matuta alafu ulimi unamlamba mapaja yake. Yaani mwenye alikuwa akitamka maneno kwamba ito nguo ya ndani juma na sikia sana. Nasikia raka bisa. Hmm, nesi mcharuko. Kidume nikao nasikia raka sana. Kwa mbuo kumba nitoe lengu ya ndani. 
Sikutaka kuremba, nikamgeuza fasta fasta nikamvua. Ina kabaki mtupu. Na huko mimi mpini wangu ukiwa mesimama kisa wasa wa. Niona matuta mejia sana. Nikavangu ya chini na mimi tufatane sasa. Ili tuendane vizuri tufanani. Nikamgeuza viki tendani. Akalala chani, akachukua mtu akajifunika sura yake. Ini kwa mba, alikuwa najifanya naona ibu kweli. Mimi nilimtanua migu yake. Niona kibu mpoli hii hapa alafu. Kibu mpoli nyewe, ini kamejaza mashavu vizuri. Ini kipu vizuri kweli. Kinafaa kwa matumizi ya binada. Nika chukua mpini wangu vizuri. Nika epitisha katika mashavu wa kibu mpoli na msikia natuwa mguno. Mm. Juma, um. <laughs> Nika sema kimuhoni. Amesha na kuzungumza kwa raha leo kwa naisikia. Nikaza kumpige brush katika mashavu ya kibompoli. Ukunikiwa na mwangalia tumbo lake vizuri. Ani la kaumbi. Ani kaumbika sana umu na mki. Nika uleta mpini katika gia. Nika na msugua na una kibompoli yake inatoa. Ani inaloa vizuri. Ani isha kwa tayari kabisa kwa kuingili ona mwana ume. Ni mime sikutaka kujishosha. Nika mtano migu yake. Nika ibeba nikiweka mwabiga ni kwangu Nika mpida kidogo kapindika We hmm. Visi mgumu mgumu kupindwa kiukweli Nika shika mpini nika ulengesha katika kibompoli Sasa nika unampelekea sasa moto Mpini huo unazama katika kibompoli Ni mwenye unaipokia kwa kukata kiuno Na huko wakiwa na eni anifinya kwa ndani mpini wangu Katikati ya kumnyandua Nika unasikia mlangu wangu na gongwa Alikuwa po ni shabani. Yeni likuwa na gunga na kuwa nasema kwa mba. Oe, juma. Juma, alikuwa na hita jina lagu. Mboni kasema kwa mba, unifala nini uyu? Kile chokoleta saizi nini? Mimi ni kasi msikilizi. Ndiyo kwanza ni kamkandamiza mpini vi, na kumbe shabani kazi kukwa dirishani kaja kunita na huku mwenye wakia na chukula dirishani. Anasika tumguna wa uwa maabu wa mwana mkia. Akile shabani sasa kijinga sana. Bada kusikia ni miguno kama hile, ni mwenye msuku wakwe kwa mempanda, ya kwa mpipatisha msuku. Arafu wakatafuta upenyo wakapige chabo, ananiona sasa mimi ni kuna mpelekea moto mwana mkia uyu. Eni ni mempinda vizuri vi. Chini ya kiuno ni memwekia mto, alafu napigia uno la mumo kwa mumo. We, tuto kike niliko na msikia na sema kwa mba. Jumo na nyandua, Alafu unaumwa kweli Lakini bahati nzuri vi hajasikia sauti ya shabani kwa sababu Anasikiliza mshindo wa mpini katika kibumpuli yake Sasa Sungu sungu na wasijua lijua nini Waka wana pita pita mazingira ale Waka nisedia waka mkamata shabani dirishani Waka wambia kwa mba Wawewe Unabati tunakujua Alafu huyu na mchungulia hapa ni rafiki yako pasipo hivyo Tunge, yani, tunge kujua kwa mbawe ni muwezi Tunge kupige kule kwele iso kidogo Basi mimi huku Nikawa sina tabari Nilikuwa nafanya yangu vizuri Nilikuwa na, yani, na mpinda sana vi Na mfanya na votaka Yani vi Anaka kitu mboflani vi katamu kule kwele Haka choshi, kazuri Nilimbadilisha kila ina style Yani likaju yangu mimi nikiwa chini Vya na ukatike mpini kabisa kama na kili vizuri. Nyo mwona mpini mtamu. Na kupinda u. Hmm, mimi nikawa ni memlaza kifone kwangu. Alafu mikono ikawa inamchezea uto mgongo. Madodo yake megu sana. Pamoji na kifo changu. Yani likuna sikia raha kuli kuli. Mwana nikoni memkujulea. Na mwenye waka kujua tuka wepesi kabisa tumimaliza safari. Juma na kumpaniwe wako Na shangatu ni kupenda gafa <laughs> Poa na kumbo usi juka nisaliti Mimi nikipenda huwa napenda mazima Suwezi kukusaliti Juma Kwa na amani mai wangu Ok Aina na pabasi Tuka agena kenebe kwa ba Mimi nenda kwa wangu kupumzika Tuna nikesho Basi kule kaondoka Na mimi ile hali yangu ya kuumwa ikuwe mepotea kabisa Nikenda kuoga ni karudi chumbari kwa wangu Nikajipo maxi za ushinde, eni nimemnyandua nesi kiuraisi sana. 
kisa kuingia pasipo kufunga zipo asurwali. Nikalala asubuhi asubuhi, rafiki yangu akaja na umbe wake kama mtoto wa kike vile. Wajume, wewe mwanangu uko vizuri sana. Nani nimeona uwezo wako jana umemshindua demu wewe kama una akili vizuri mwanangu. Oh, demu gani ule alikuwa? <laughs> Ikabidi tu nimwambie. Shabani, wewe ni mkubwa sasa hivi. Mambo na wafanya. Afanye mtoto mdogo si wewe. Mm. Tabia gani ni sasa kuchukulia madirishani? Mimi kikweli hata sikufurahi si, si wala kuipenda. Nimekwambia tu kweli rafiki yangu. Mambo haya hapo hivyo. Nampo wengi sana wenye tabia kama hii ya kuchungulia watu madirishani. Ni kwa nini mfanye hivyo? Oh, ni somo rafiki yangu. Ni kweli nimekukosea sana. Si unajua ujana bwana una mambo mengi sana lakini na hisi. Kweli nimekukosea. Ila <laughs> tuachane na hayo. Naomba kujua hali ya afya yako. Unaendeleaje sasa? Ah, alhamdulillah. Nipo pona mshukuru Mungu. Basi akaanza tena kuzungumza ujinga wake ambao sikupenda. Ye hajui kama alikuwa ananikwaza katakomba da. Wajuma. Pamoja na yote. Mimi leo naenda hospitali kwenda kufukuza yule ni si mwenzio. Moyo ni amekaa mazima kabisa nampenda kweli. Haina na mapoa. Akaondoka zake sikutaka kuzungumza mengi sana. Ili kwamba huyo ni mwangu au jana ndo nilikuwa naye nikamwacha ende zake bwana hospitali huyo Shabani. Basi kweli Shabani akafika hospitali alimkuta Nesi akiwa anaendelea na shughuli zake za kila siku. Yaani hajui kama kuna mtu amekuja kwa niaba ya kumtamani. Yanafanya majukumu yake ya kawaida. Anauguza. Shabani akaingia chumba alichokuwa Nesi yule akaanza kumpiga swaga. Oh dada, samahani. Namba kwa simu ni shida nayo. Na no, nina shida na wewe nje ya kazi. Sawa, shika na mbangu ya hapo 0657. Hiyo if eh madiza 19. Shabani akaandika namba, akatoka nje. Akaja kwangu moja kwa moja na kuanza kuniambia kwamba Wajuma, zuzi la kwanza shamaliza bado la pili. Nimechukua namba yake kwa urahisi sana. Yaani ule mimi nitamnyandua tu sina hata haraka wala nini. Dem sio mgumu ile kutoa hata namba simu. Aina na ndugu yangu. Akaeka nayo. Shabani akaenda kununua voucher sasa kaja nayo akaanza kuniambia kwamba kuja nimpige alafu nimtemee madini, nimpe swaga. Mimi nikao nimekaa kimya tu sijamjibu chochote akaniambia kwamba au ngoje nimtumie SMS kwanza. Alafu SMS yenyewe bonge moja na SMS la mahaba au ona semaji. Ya, wewe tu mwenyewe. Unafuataka wewe. Kwa sababu serikali akili yako inafaa kutuma hivyo kufanya basi wewe fanya tu mzee. Msikilizaji si akampigia simu moja kwa moja bwana katika simu. Simu ikaanza kuita kwa Nesi yule. Nesi akapokea simu. Hello? Ya, hello. Mhm. Mimi ndio kijana nilikuwa mbara mbasa kwa simu samani. Naweza kuzungumza na wewe kwa muda huu? Ya, yeah, sema tu mna shida. Okay. Samani kwa swali hili ambalo unahitaji kukuuliza. Vipo umeolewa? Kuna ndo swali gani hilo? Wewe ulikuwa unasemaje? Hebu sema ulichukua na kikusudia kusema. Ah, okay. Mimi nakupenda sana. Na uh, nimekupenda muda mrefu sana. Nimeshindwa kuvumilia kuona kwamba kila siku najitesa na nafsi yangu tu juu yako. Naomba nikwambie tu kweli kwamba mimi nipo tayari kukoa. Naomba nijipo. Siko mimi masikio yangu ki kweli. Jibu aloko melitoa nesi, yani nilishika kichwa msikilizaji. Hivi wewe mkaka, wenzako na kuchezea tope, si ndio? Kwanza uje mimi ulipo namba namba simu. Nikajua umekwama, una ukimwi, unashindwa kuniambia jinsi unavyojisikia. Ukamwona labda kuchukua namba uongee katika simu? Hmm? Nakumbuka unachukua namba yangu unajaribu kunitongoza, hebu unikome fala mkubwa wewe. Yaani jamani msikilizaji nilishika kichwa kwa sababu majibu magumu sana kapo rafiki yangu. Yeye mwenyewe amekata simu, 
alafu akaanza kuniambia kwamba ah ndugu yangu unajua mwanamke siku ya kwanza anakuaga mgumu mgumu lakini mimi huyo ni naye mpaka atakubali tu inamwachia leo na kesho tu lakini kesho kutwa nitamtongoza tena mimi nikamwambia poa basi akaondoka na uko najisikia noma mwenyewe alijua kwamba anangoa demu na kumbe tofauti na fikra zake mimi nikampigia nisi simu akapokea nikazungumza naye vizuri tu akaniambia kwamba mai nipo bize na ingia leba na kumba tuzungumze baadaye unajua baby leba ni wodi yenye heshima sana ndio wodi inoitwa makao makuu ya wote tunaokuja duniani okay basi baadaye mai niache ujumbe mtamba si katika sms ya simu yangu <laughs> okay mm. basi nikaanza moyo nikasema da kweli kila shetani na mboyo wake huyu huyu alimtoka na shabani mimi nazungumza naye kama katoto kangu fulani hivi kasuri kweli basi nilimjibu poa haina noma nikaingia katika uwanja wa SMS katika simu yangu nikamwandikia SMS mpenzi mapenzi ni safari unifanye nauli ya moyo mapenzi ni maradhi unifanye daktari ni kutibu maradhi yako mpenzi mapenzi ni kiu ni maji jangwani mapenzi ni chakula ni kulisha mashini mwako na uasali moyo wangu SMS ikamfikia lakini alichelewa kujibu kwa sababu alikopobisa kusaidia wamama wengine kuweza kuleta watoto duniani. Baadaye kanitumia SMS akasema kwamba Sipo tayari kukabidhi moyo wangu kwa mwingine zaidi yako wewe. Wewe wa pekee mashini kwangu. Mwenye kujua hisia zangu daima. Pendo lako nitalienzi. Ile SMS nilipenda sana kutoka moyoni kwa sababu ni ukweli kabisa majibu aliyompatia rafiki yangu yamenifresh kweli baada ya kunipiga simu akaniambia kwamba mai leo nakuja tulale wote sawa mimi nikamwambia okay poa na kweli nilichokisema ndicho walichokifanya akaja mpaka nyumbani kwaweza kulala jamani anazidi kuwa mzuri katika macho yangu toto limuumbika sana siwezi kabisa kumsifia sana mwishoni nitajikuta na mtukana bure akafika kama kawaida akalala kitandani alafu akajisusa kama anavyojisusa aga mtoto wake ike. Mimi nikamwambia, "Baby, pole na kazi." Na ona umechoka sana. Akaniambia, "Kazi inachosha sana, lakini basi tu. Unajua unakutana na watu tofauti tofauti, wenye maradhi tofauti tofauti. Kuna wagonjwa wengine wana kero sana mpaka basi." Sasa mimi nikamwambia, "Ndio kazi. Na kila kazi ina ugumu wake, kwa hiyo acha nichukue maji hapa." nika kukande kande mai niko tocho okay alichika kimadeko alafu akasema wewe tu wangu unavotaka nifanye mimi ninavotaka kwako sawa niko nimechukua maji msikilizaji katika beseni sio ya moto sana lakini ya kawaida niko nimechukua na kitamba changu nikamvua nguo zake zote alafu nikao na msugu sugu mwili ni mwake na kitamba changu chenye maji Mwanamke alikuwa akisikia raha sana mpaka akawa anasinzia kwa raha alivyokuwa anazisikia. Na mimi siko na haraka naye sio kwangu. Na mimi sio kwake. Alafu nipo nyumbani kwangu na sio guest eti niseme kwamba namnyendoa saa hizi alafu kesho asubuhi na gongeo alafu hapana ah, bwana itakuwa kero kwangu. Nikamwacha melala nikamfunika shuka nikamwashia feni vizuri. Kidume na heshima usingizi wake. Ini hapa najifanya sina haraka haraka na kibompoli na steli na mfanya demu yoyote hata kiwa najisikia vibaya na kuja kwako kupumzika. Sio demu akija kwako basi wewe ndio unaona kwamba ndio wakati mzuri wa kufanya kazi ya kumnyandua siku nzima. Utamfanya mwanamke asiwe anakuja kila siku kwako. Atakuwa na kuna nani wewe tu unafakamia mapenzi na sio yaani sio mjuaji wa mapenzi. Basi Usiku mwenyewe anamka ananiona kidume nimelala nimemwekea mikono katika kiuno akaanza kuniamsha na niambia kwamba Mai nasidi kukupenda Ukotaka kunichosha nimesikia raha sana unavuniosha kwa kutumia maji kiukuli mpaka nimelala Na kombo nipeleke kukujua baby nimebana na mkojo Mhm Okay sawa baby Twende basi tuelekee Nilizungumza kimoyoni 
Hapo sasa tunakwenda kusafisha njia alafu baadaye turudi kitandani tuweze kufanya mapenzi. Acha kwanza nipeleke chooni. Nikampeleka kachuchumaka kwa jua vizuri. Alafu mimi ndio huyo nikao nimemchambisha vizuri. Nikao nimemtengeneza mwanamke wangu vizuri mpaka raha. Nikaanza kumcheza chezea mashavu yake ya kibompoli msikilizaji. Na kwa mimi mpini wangu kiwa misimama vizuri kisawa sawa. Ina uchu kweli wa kwenye nduwana. Nika mtudisha ndani yule nesi. Ama ukipendo unaweza kumuita vi ndo jina laki alisi. Halipofika kita ndani vi mwenyewe. Haka nikombatia. Haka nletea mdomu wake na mi mwenye nika mpatea kwa angu tukaza kwenye nyana mate. Kila mmoja na mpapasa mwuzi mkigoni. Jamani siwa mchezo. Mate ni matamu haswa mkinyo nyana kwa stebu. Alafu mpendane, mimi nikona mchezi utuwa mgongo mtoto wa kike. Yana ni minya minya mabega angu. Haka toa mdomo mdomo ni kwangu, haka nabia gomba. Mai, nombo ni kunyonyi mpini, pigi basi magoti ni unyonyi mpini. Sikutaka kumkawiza mtoto wa kike. Nika pigi magoti, ya kaka kitako, haka ushika mpini wangu vizuri. Alafu kanza kupeleka mdomo ni kwake jamani, mapenzi ya nyache netu. Mapenzi ni matamu. Alikuwa nazungusha ulimi katika kijua changu cha mpini. Na uko mpini wangu kawashika kwa mkono kulia. Alafu mkono kushoto anakuna mapaji yangu. Na kumbia mwana umemuza angu. Mwana mkia kikufanya hivyo utasema kwa mba. Duniani hakuna kitu kitamu kama kunyonyo mpini. Nasikia raha sana mimi ni kawani memshika kijua chake na mkono kuna tukichwani. Ukune mwenye na ninyonyo mpini na uko na nikuna mapaji yangu. Kama dakika kuminatano kanambia kwa mba. Aya mai, na kumba ni nyandue. Haka lalachali, haka tunwa migu ya kemanu. Nikaza kuyona kibompoli hii haba. Inakarangi kekundu. Nikona mimi niswe mzembe wana ningi moja kwa moja bila atako muanda kweli. Nikampelekea ulimi katika mashavu wa kibompoli. Na uko ni miabinjua sasa nikawa na alambo liwe kundu wa kibompoli na msikia natuwa mguno. Mimi nikaza kumpika chua. Nikapitisha kaulimi vembeni katika kuna za mashavu yake ya kibompoli. Na uko ni kuena mlamba lamba uliwe kundu. Ah, jamani muna mkia uli mtamu kweli. Na una mtoto anakata kiuno. Yana na uko tiki ulimi wangu. Mimi siku, eni, siku taka kabisa kutoa. Nikazidisha kiu kweli. Nikabidi nikamweka dole gumba juu ya gia yake. Nikanza kumpeke chua gia yake na uko na mlamba kibompoli. Mwenyewe anaona mpini. Akanza kutamani kabisa mwingele. Baby. Na kumpa ni nyandue wana. Nika wana sasa hapa. Ngoji ni mnyandue kabisa kisasa tu. Nika mnyanyo mgu mmoja. Alafu nika mbenjua unya wake hivi. Nikaanza kupiti shaulimi katika unya wake. Nuku na mungizio mpini katika kibompoli mwenye wana zungumza luga tofauti. Hata zingine mini. Eni nilikota sizi elewe. Nuku kiuwa naendele kukatikia mpini wangu. Unengia katika kibompoli yake vizuri. Na mimi siku na shaka. Dani yake ni kona msukumia mpini katika kibompoli kwa utaratibu kabisa wenye maana. So ile chokwa chokwa tu kama unamnyandua mwana mki malaya. Kwa nini sasa? Basi ni kamshindua vizuri pembe ni pembe ni katika kutazake za uke. Ni kawa na zidi kabisa kumlambu nye wake. Ni kawa na mbadilishia ushindua aji vizuri katika kibompoli. Ni kawa na mshindua katikati. Sasa na msikia mwenye nasema kwamba. Mai, unaniweza, misikuwache Mhm, kwele Mhm Mimi ni kona mkatikia uno la paka madoa Yani inalizungusha uno kama nacheza ngoma Nende umpini wangu unavozunguka kabisa ndani ya kibompoli chaki Yani nakuna kutazote za kibompoli Mwenye wanasema gomba Baby, nakujua Nakujua Utambevi naku Jumani mapenzi Kipengile chako mkujolesha mwana mkisa kitu kidogo. Wengine huwa wanaisha kukujua wawo tu. Nindomana asubui mwana mkia nakomba pesa za sabuni ya kafuwe. Haka safisha uchafu wako. Kwa sababu umempaka paka tu uchafu siwa umemkujolesha. Nikombia oke mai. Kujua tu. Jisiki vizuri baby. Haka nambia kwa mba. Bado lakini nimekujua baby asante. Misi kutaka kumchosha. Nika msafisho vizuri kibompoli, nika mpatia maji ya kanyo, nika mwacha kama daga kumi. Nika zati na kumuanda, nika mlaza kifudi fudi ya lafu, nika mpeleke ulimi katika uti wa mgongo. Huku na mpapasa mbavuni. 
mwenyewe kibinua kiuno chake. Yaani mwanamke anabongoa vizuri huyo. Mimi sikutaka kabisa kufanya hajizi. Nikachukua mpini wangu nikapitisha katika mashavu ya kibompoli. Nikaona kibompoli kimeloa, nikamkandamiza na ule mpini. Sasa nikaanza kumfanya vizuri na mkuna kuna vizuri matoto yake. Yanakata kiuno tu. Anasikilizia mzagamu wa mpini wangu. Nilifanya naye mapenzi mpaka nikakojoa mwenyewe. Na mwenye kafika wakati akakojoa tu kwa sasa tupo wote wepesi. Nikaona nimechomwa mpini wangu. Nikaanza kushika mpini. Ya kaanza kufuta futa yule mwanamke. Ni wanawake wachache sana wanaojua kufuta mpini. Nesi alikuja na kitambaa cha kufutia mpini, kitambaa laini sana. Ini hata kichuni chuni kichwa cha mpini akichubui. Ni kizuri kweli. Na mimi nikamfuta vizuri kibompoli. Tukaelekea bafuni tukaoga tukarudi kulala. Usiku kulipita vizuri, asubuhi kulipambazuka, Nesi akanambia kwamba Mai, leo mimi siendi kazini. Nataka nikufanyie usafi, nikupikie chakula, nikudumie kwa huduma zozote ambazo Zina nifaa mimi kukudumia wewe. <laughs> Kweli mai. Mm, mimi niko hivyo leo. Sitaki kwenda kazini. Okay sawa. Ah, basi ngoja nilale kidogo mai, okay? Okay sawa lakini. Acha mimi niende kukunulia sabuni. Na nipite katika bucha nichukue nyama kidogo. Tuchemshe supu nzito nzito kidogo mtoto akike. Ah, tunywe. Si ndio mai wangu. Sawa, ila Chukua kwenye sketi yangu elfu shirini yapo. Vitu nunue kwa pesa yangu na kupenda sana ujue. Mm-hmm. Na kupenda pia mke wangu. Monika sema. Usi wa mekuja kwangu kima slai. Ana nipenda kweli basi. Nikwa ni motoka sangu kwa kuchukua hivyo vitu ambavyo. Nilikusudia kabisa kuchukua kwa pesa yake. Jamani. Uko nyuma. Sindo rafiki yangu shabani haka nipigia simu. Haka wana nangopea. Uwa juma, jana usiku demu ni mungia nae, hame niomba samani, alafu ile, hame nikubali kinoma noma. Na kwambi haje, wiki hii, si malizi mzee, na mpigia nesi mimi na mnyandua mtoto wa kike. Hmm. Nikakata simu ya, alafu, nikendelea na safari. Na kumbe, sindu wakawa mekuja nyumbani, alafu nagunga mlangu na kuwa na zungumza zungumza pale. Uwa juma, fungwa mlangu buwana. Unione wanake nesi mimi, fungo mlango. Na nesi ndani, haka mkaikabidi sasa, hindi kufungo mlango. Yeni anashika kitasa sasa, anafungo mlango. Anona mlango ni mefunga na fungo. Alika sirika ni kuni ni mefungia ndani, pasi puata kumambia. Eh? Lakini mwenye waka wana kwamba, nilikuwa na mpenda sana. Nendi omana ni memlinda, sikuwa cha mlango wazi. Bati nzuri chumba chapili, Nechopa kana nacho sasa. Kuna binti mmoja na ito Oliver. Haka wanasema kwa mba. Huyo mkakata haibu ana. Asubu wa subu ya nakuja tuko mwenzie. Usio muda kutembele ana. Eh? Au kwa kesiju kuna kunguni. Unajua maneno yale ya liwa zungu mza Oliver. Ya kweza kumtimwa shabani na kondoka zake. Mane ni mtu wa kugonga gonga tu. Na ni mtu wa kuwana gaibu mbele za wana wake. Uwe ndo shabani. Mimi ni karudi na vitu ambavyo niliko ni mekwenda kununua. Haka nipokia mwana mkiwa angu na mabusu moto moto. Ni karudi na msuaki. Haka elekea bafuni, haka enda kusuaki na kuoga pia. Haka jaku pika na kutuna pika story. Mimi tena nauliza maswali tu. Ya jabu ya jabu. Hana vichu wala migu. Ni kaza kumumbia. Mai. Ivicha kamoto za kazi zako pale kazi ini. Ambazo ni kubwa sana nizu ipi. Haka chika kidogo haka sema kwamba. Changamoto kubwa ipo kwa mama wajia wazito. Yani wa mama wajia wazito kuna wengine visilani. Ndiyo mana, bazi amanesi uwanekano na naru mbaa sana. Lakini siyo kubaya. Lengo na msaidia kiumbe, kilichopo tumboni. Kuna mgini, kuna muambia sukuma mtoto. Yika kutolea maja tuka mafundi saa. Sasa siju kwa nini ya ni? Na ndo taona mtu anapigwa yani hata kibao ili neno lifike vizuri. Sio kwa faida ya Nesi ni kwa faida ya kwake yeye mwenyewe binafsi. Na ndo maana wanawake wengi sana hupenda kujifungua akisaidiwa na daktari wa kiume na si wa kike. Lakini kitu kingine 
ukikutana na mwanamke anayetumia mlango wa kutokea yeye anaruhusu mwanaume aingie huni mwanamke mjinga sana narudia ni mjinga sana anaweza kufa wakati kujifungua kuna jambo zito la kumsaidia mpaka ajifungue salama na ndio maana utaona maneso anamtukana mwanaume wa huyu mwanamke watamtukana dharani kwa sababu ni muaji kwa hiyo mume yapo mengi sana lakini hayo ni ndani ambayo nyinyi wanaume hamu ya juu mpo nje katika benchi unauliza tu bado 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 lakini huko kuna watu wanaumia sana eh huko ndani mwenzio anaita mama lakini mama hamuoni ananiona mimi tu na mikasi yangu mikononi kwa hiyo cha kufanya mpe heshima mwanamke mpe heshima ile kufanya wewe uitwe baba nikamwambia kwa hiyo mke wangu kuna mengi zaidi ya hayo je kwa nini maneso wengine wanakuwa kiburi sana kwa wagonjwa huwa inasababishwa na nini ama inatokana na nini akanambia kwamba manesi ni binadamu na kiburi kinatokana na mazingira gani anaofanya kazi mfano kuna mtu anaweza kaingia chumba cha sindano alafu anakuuliza hakuna vidonge vyake ni meza mimi sitaki sindano yani <laughs> unaweza kupagawa eh Unamjibu kiustarabu tu kwamba ndio maana umeandikiwa sindano sasa yeye kama mwanaume anataka kukuongoza nia yake kwamba ya kuone ni kwamba ni hakuna kitu na ndio hapo unakutana na majibu ya jambo ajabu Maneso yanatokozwa sana na hawa wagonjwa ambao hawajazidiwa sio wale wenye kuumwa haswa hata hamu ya tendo hana tena Huu kimchoma sindano anavua nguo zote basi nikawa na cheka tu moyoni nikawa nasema kwamba kumbe kila kazi ina changamoto zake. Kuna vidumbe vinataka na wao wenyewe waonekane makalio tu. Asa iki ukolinesi bwana. Basi msikilizaji sikutaka kumchosha kwa maswali mengi sana sio kwa na kichwa na miguu. Akamaliza kupika, tukala, nikosha vyombo mimi mwenyewe. Alafu nikamfanya mahaba ambayo wanaume wengi sana. Wengi hatuwezi kuwafanyia wanawake zetu ila ukiwa unamfanyia mwanamke wako anasikia raha sana sio masiara. Basi niliomba chanuo kwa Oliva, alafu nikaja nikaanza kumfumua fumua nyole mwanamke wangu ambaye ndo huyu Nes. Na huko nikiwa naendelea kumwimbia kanyimbo kama haba na mwenye akiwa naimba. Basi ikawa burudani. Nilipomaliza kumfunua nywele, nikapeleka saluni ya kasoke. Nikamwacha na suka mimi nikarudi nyumbani. Mara moja sindo nikamwona Shabani bwana akiwa anakuja huko ambapo mimi nilipo. Wa Juma ni kwambie kitu. Niambie. Juma. Jana usiku nesi nimezungumza naye mzee. Yeye ameniambia mwenyewe nakupende ila iwe siri tu mimi na yeye. Sitaki nijulikane na nina Bwana. Nikaona huyu anazungumza kitu ambacho hakinikae vizuri kichwani. Anaongopea mpini wake tu. Na sio mimi sasa. Nikana msikiliza tu kama alivyokuwa mweho anazungumza mwenyewe akaendelea Oh yani Juma mwanangu mimi si nilikwambia lazima atakubali ata, ata tu sasa nakupa siku tatu na mchinja yule kitandani yani itamfaidi kino maona sawaje uh, basi mimi nikamwambia mpigie simu basi sasa hivi alafu mwita tu bebe nijue kweli wajana ulizungumza naye mwita tu hivyo akaniambia kwamba So vizuri size ameingia kazini. Maana ameniambia nikiwa kazini usinipigie simu. Mimi nikamwambia poa na ndoka zangu. Akaniambia, "Da. Poa bwanaacha na mimi mwenyewe nikasakasake pesa kwa ajili ya demo yangu." Mimi nikawa namcheka tu kimeona sema kwamba wajinga kama hawa wapo wengi sana katika jamii. Wanajizushia mahusiano na mtu mwingine. Na huyo mtu mwingine ana mahusiano yake mwenyewe ambaye anayapenda mwenyewe. Basi Nikaenda kumlipia bibi wangu Nes saloni. Nikamchukua tukarudi nyumbani, kapendeza sana. Na mimi leo nina hamu ya kumnyandua mchana kwa ope. Baula mchana muda mwingine nila raha yake. Alipofika akaniambia kwamba nakupenda Juma. Wewe unahitaji uwe mumu wangu kabisa nikamwambia. Nakupenda vi. Nahitaji uwe mke wangu. Hapo hapo nikamkumbatia, tukaanza kunyonyana mate. Tukapelekeana kiukweli moto. 
kwa sababu ujue mtu ukiwa unampenda hata mtu ukiwa unamnyonya unajisikia raha sana. Unaona ni matamu sana. Basi nilishusha ulimi nikaanza kumlava shingo yake. Yakanyanyua kichwa chake, nipata shingo yake vizuri kabisa nipitishe ulimi. Jamani mtoto na shingo tamu haina chumvi chumvi. Nikipitisha ulimi wangu vizuri. Na kuna mshika shika madodo yake vizuri. Naona kabisa utamu kweli kweli. Naona vizuri kabisa kuchezea. Mm. Um. Naomba bibi nipande kitandani. Naona miguu inatetemeka. Mhm. Mm kweli. Mhm. Mm okay. Moni kasema sasa huyu mtu hamu yake ishaanza kumpanda kabisa. Nikamweka vizuri kitandani. Nikamvua nguo zake zote mtoto mzuri kweli. Umbo lake lilikuwa limekwenda shule. Mtoto ni mzuri kweli kweli. Sasa nikana minya minya mapaji yake aloja vizuri kwa matumizi ya binadamu. Wakati na mtoma satomasa mapaji yake mwenyewe, akaanza kuchanua migu yake. Soka mwanawake wengine mpaka kabisa mwanza kusumbua na sumbua na kila mara. Maraka vizuri. Nyoji, ah, kwa nini? Basi hapo nikao na ngoja kwanza ni washe radio. Mana ni mchana huu kweli. Nisiji kuwa pa watu faida. Niko washa zangu radio, nikarudi kitandani. Niona kibompoli na ninga, yani inanitazama vizuri. Ina nisubiri ya mimi tu. Nika vongo zangu wa raka raka. Tuko wakama wote tulivozaliwa. Kasoro labda tuseme kwa mba nyoreza siri tu. Basi nika ashika mashavu yake vizuri ya kibompoli, alafu nika wana angata ngata vizuri kwa lipsi zangu. Niona vya natuwa migunu. Asante hivu hivu. Mimi sasa nika wana na ya mungu nya mungu nya li mashavu. Jumani mashavu wa kibompoli ni matamu kweli. Na kuna mtuwa masato masa mafaja yake ya nazidi kupagao. Sasa nika lipeleka dole gumba katika gia, nika wana lisugue gia kwa taratibu, yani mdogo mdogo tu. Na kuna mdomu wangu nika wana uburudisha katika madodo yake. Sasa nika mchezea chuchu, pamoja na ulimi, ya nazungusha ulimi katika chuchu na madodo yake vizuri, na mzungusha dole gumba katika gia, haka wana weweseka mtoto wakiki. Mm, ninyandue baby, ome. <laughs> Basi huku wana kataki uno kama hana akili vizuri. Sasa na vokata kiuno, dole gumba li nendele kukolea kabisa kwa ndani. Na msugua gia vizuri kabisa ni eni, ni kaza kumungiza kaki dole vizuri taratibu kwa ndani kwa ndani. Haka wana likatika dole, sasa huku mimi ni kiona lizungusha kwa ndani. Basi, ni kana mnyanyo shingo. Haka wakama napagawa kabisa na mba mpini kweli kweli. Ini hapo mzuku umesha mpanda kweli kweli. Mimi nilipona kitumbwa kimeloa, nikawa na sasi suwe tabu. Kwa nini mtese mtoto watu? Nika mtanua migu, mwenye waka iweka mabiga ni kwa aki. Ini kajikunja na yupo tayari kabisa kupokea mpini. Sikutaka kumchosha. Nilipitisha mpini nika mpiga brashe kwanza katika kibompoli, dakika kama tano. Alafu nika mkandamiza nao mpini mpaka ndani ya kibompoli. Alipiga mguno kuipokea. Eni kakelele flani vi. Mpaka pale mbu wangu lipoza maku waki. Asante mai. Nesiki ina ingia tamu. Uy. Tamu mai. Unawe. Ome. Uy. Nakupinde peke yako. Simpi mtu yote na niangu mimi. Niangu wako. Tamu. Mhm. Mhm. Nili mkamata kiuno vizuri. Haka wanaendele kuni katikia kwa nguvu sa mchezo. Nilikuwa nikisikia utamu sana hata na mwenye pia. Nikana mzagamu vizuri uno lanje. Nikipigia kwa ndani huko speedi ya kiliangu kiukweli kama ya kishandu. Nilikuwa na mkuna kutazote za kibompoli. Haka wana sama komba. Na kujua bibi. Nikombe kujua watu. Usemi huu kama mwanamki haja kuambia jitedi kumuanda vizuri mwanamki wako. Wakati ukiwa nataka kumyandua. Utakujua kunishukuru badai. Nikana zidisha uno. Ile akujua vizuri na kuweleka kujua ni kakujua. Watatuka tumefika tamati. Nyesa kapumzika kidogo. Haka enda kuoga na mimi mwenye ni kenda kuoga. Haka nambe kwa mba. Ana itaje kondoka. Sikuweza kumsindikiza sana. Halitoka na bajaji mpaka nyumbani kwa haki. Basi mimi ni kaendelea kuwepo geto. Na muna Oliver na pigia hodi haka nambe kwa mba. Eni juu malo mejua kabisa kunumiza mwuzio. Eni usiku na msikia demu wako wananungunika tu utamu utamu. Na sezi tena sauti tena radio. E jamani imezidiwa umuosha radio lakini imezidiwa sauti. 
Oliver. Kwa hiyo wewe haukulala usiku. Ulikuwa na watu sikiliza tu. Amna, mwanzo nina siku nyingi sana sijafanya, basi nikawa kama chizi mwanzo. Mhm. Kwa hiyo unaonaje? Tenda chumba ni kwako basi, nikakufanya na wewe. Juma, unasema kweli? Twende basi mimi naamu kweli. Na saizi waambia hawapo, twende basi ukanisagamue. Nikasema kimooni kumbe wanawake na wao pia wanasikiaga hamu wanaposikia sauti za mguno wa mwanamke mzee. Mimi nilijua sisi tu wanaume. Hata ukisikia kitanda tu kinaelea kwechi kwechi kwechi, unasikia hamu mpaka mboi inaweza kwa sisi. Yaani unajikuta inasimama ina, ina yenyewe. Basi huko mimi nilikuwa na waza. Na huko nenda ghetto kwa mwanamke Oliver. Sikataka mwenyewe mpini. Haina kweli. Tukaingia ndani, akafunga mlango Oliver. Anaibu kweli kweli yani mwenyewe akaanza kuvua nguo. Akabaki mtupa akapata kitanda ni kwake. Jamani na mimi kuona kibompoli. Ah. Mbango ikaanza kusimama vizuri kisawa sawa. Si nikavua basi. Nikatoa surali yangu. Nikashika mpini nikagusisha katika kibompoli cha Oliver. Naona kibompoli hapo hapo kimeloa. Niko na kule huyu mtoto. Aje nyanduliwa kitambo sana. Na kibompoli cha nyendo kama hivi. Ndio kwanza kishalosha godoro. Nikamkunja mwanamke vizuri miguu yake. Nikaiweka juu ya mabega yangu. Ye mwenyewe akajisogeza mto kabisa akaka katika kiuno chake. Sasa nikaa namkunja vizuri kabisa mtoto wa kike. Nashika mpini na mzamisha katika kibompoli chake. Mm. Oliver anaitaka kabisa. Akaza kukatika uno na kibompoli imejaa nyama kabisa vizuri. Yeye ana mashavu makubwa huyu binti. Yeye tuseme kwamba akivaa tight unaweza kusema kwamba kaweka kasponji fulani hivi katika kibompoli kwa mbele na kumbe ni mashavu yake tu. Kuna watu wamejaliwa mashavu. Kama sisi wanaume baadhi yetu wamejaliwa mpini. Basi nikaukandamiza vizuri mpini kwa ndani ya kibompoli cha Oliver. Ni mwenyewe akaanza kurembua macho yake na huko akiwa na katika uno kabisa vizuri. Kidume nikamwingiza ulimi katika pua. Niona kama nimemchemsha kabisa akili yake. Akaanza kuzidi. Yaani akaanza kukatika uno kwa speed sana mtoto wake. Mimi nikawa na mpo ushirikiano. Ile miuno ya nje ndani. Na kulikuwa na jitahidi kuzungusha mpini wangu. Ili niweze kuzungusha kule kweli katika kuta zote za kimopoli. Na kweli. Na muona mwanamke anapiga kelele. Mhm. Kujua... yes, una asante. Mhm. Alizidi kunikumbatia mwanamke huyo kwa nguvu sana. Uno nikaanza kuongezeka kwa spidi kweli kweli. Na kweli akawa amekojoa na mimi nikawa nimemkojolea kwa ndani. Fulu tamu kiu kweli utamuni. Nilipomaliza mwenyewe akaanza kusema kwamba Juma samani na kupenda. Najua unaye mwanamke wako lakini mimi na kombani wako wako pia. Na kesho na hama hapa na hamia mtawatisa huko. Una nipo tamu huko ra. Niona enjoy mwenyewe tu nampinda kwa mtam Juma. <laughs> mekolewa So mchezo msikilizaji Mwanamke akifikia hatua ya kukusifia wewe unaompini mtamu unasikia raha sana kule kweli Maana wanaume tupo wengi sana Na wote tunao mipini Lakini tamu ndio chache sana katika hizo chache Mimi nipo nikamwambia Okay po sio na wasiwasi Nakupenda sana hata mimi mwenyewe Oliver Na kumbe usije ukawa na mwingine zaidi yangu tu Siwezi Juma kutamu kwa mwingine nikafuate ni tena. Mwana sema sasa huyu mwanamke. Nilikuwa naye katika nyumba hii kila siku. Hakuwahi kuniambia kwamba ananipenda. Lakini chabu katika masikio yake pia ndo ambaye imesababisha amefikia hapa. Amenipenda na amenipa kibompoli. Kuzungumza sana sitaki. Nilimunamisha mwanamke tena. Yaani akabongoa na mimi nikaanza kumtomasa mtoto wake kama dakika saba. Baada ya hapo nikamwingizia mpini wa kibompoli kwa style ya dog style. Anajua kupinda mgongo huyu mwanamke. Yaani kajisusa vizuri. Akawa na katika mpini vizuri mpaka nikakojoa mwenyewe. Lakini bahati nzuri naye mwenyewe akawa amefika tamata akakojoa. Nikao nimepiga bao zangu mbili zilizokuwa safi kabisa. Nikaenda kuoga. Nikaenda zangu katika mizunguko yangu kila siku. Basi njiani nakutana na Shabani. Akaza kuniongopea. Oa Juma, una yule nesi anataka penzi letu liyo la siri. Oa mwanangu na kwamba nipo ushauri. Kwa nini anataka penzi letu liyo la siri? 
hata kwa mke wa mtu kweli mwanangu mimi moyo nikasema oh jamaa anapenda sana sifa zake jinga nikamwambia kwamba nikamwambia ndugu yangu Shaban nisikize nikwambie wewe shampata ama unazingua watu akaniambia kwamba nikuzingue ile weje mimi nikamwambia ile shemeji yako ila ndio hivyo anataka pesa letu lolo la siri basi poa tuchane hayo mimi naenda zangu home na kwenda kupumzika wewe pambana na mapenzi yako mzee basi msikilizaji nikarudi zangu home nisakaje nyumbani kwangu akachukua nguo zangu pamoja na shuka kaenda kufua kwake sasa shabani katika kuangaika angaika kwake akamwona nesi upo kwake ameka beseni nje anataka kufua shabani anataka kumzoea sana kwa nguvu huyo mwanamke akajichekesha kidogo tu alafu akamwambia kwamba vipi nikusaidie kufua bibi eh nitashukuru njoo nisaidie kufua shabani akaona ndo hii njia nyepesi sana ya kumzoea huyu bibi eh uh, nipate stuli basi nikaenda kusaidia kufua Nesi kabidi ingia ndani akampata stuli alafu akamwambia kwanza Um na kwamba nisaidie kwanza kuchota maji ni jazi pipa hili so unajua maji ya shida sana alafu ndo uweze kunisaidia kufua Shabani akageuka Yaani ikabidi awe kama mfanyakazi akili ya yake bwana anavizia kibompoli akajaza maji kibao katika pipa Akaanza tena kumsaidia kufua Nesi Wakafua ye eh, na huko akiwa naimba imba tu ndo nampa mzuka kufua Nesi wangu mjanja akaza kwa mungu Eni anamuimbia imbia tu pale vijimbo vizuri Basi shabani Alipuanza kufuwa nguo za kiume Akawa nazifananisha na zangu Lakini mwena nasema kwamba Zinafanana siyo hmm. Haya Na huko kiwa naendela kufuwa Sasa akaza kudondosha ndogo ndogo Oha Lakini nivu katika usalama Asija katokia katika nguo Nikawa ni mepigo buri Nesi akamuimbia kwamba Akupige kwa nini? Kuna ubaya gani sasa unafanya hapa? Si unamfulia nguo zake ndio akupige? Ah, uh, si unajua mwanaume na wanaume wengi sana tumeumbwa tuna wivu. Mhm. Anaweza kaisi mengine bwana. Wala hata usiona wasiwasi juu ya hilo. Wasugua tu majinsi yake vizuri. Shabani moyoni akasema kwamba itakusugua na wewe kibombo lichako tu. Mdomoni anasema poa. Sasa Nesi akaenda kwa nika nguo. Kamgeuzia mkongo. Mshikaji mpenda sifa akachukua simu yake akajipiga picha yani ni yake ajichukue yeye na makalio ya Nesi aje nitambie mimi Sasa anapiga picha tu Nesi akageuka Shabani kwa wenge lake simu yake ikajikuta bahati mbaya imeingia katika beseni la maji po Basi Nesi akastuka Yaani utafikiri kwamba ameshtukizia ni kwamba mtu anampiga picha Lakini kumbe ni yake amegeuka kwamba ahitaji vibanio ani kiengo na ligeuka akamwambia hivyo hivyo alafu akageukia kamba. Shabani akatoa simu yake katika maji, akidumbukiza mfukoni simu yake isha zima kabisa. Anapeleka vibanio. Na akapoa kazi ile ile ya kuandika nguo zangu mwenyewe. Nesi akachukua simu yake akaanza kuongea na simu. Shabani akamaliza kuandika kufua na Nesi akamwambia kwamba Ah, nashukuru sana. Nashukuru na kuomba kwa Mungu akupe moyo huo huo wa kusaidia watu na Inshallah utaenda peponi. Shabani anataka kuongea na kwake. Mara bajaji ikawa imefika, Nesi akaingia katika bajaji huyo akaondoka zake. Ile simu wakati anazungumza ilikuwa ni wito wa hospitali kule. Shabani akatoa simu yake mfukoni kila akiwa shai wake, kila akiwa shai wake. Akawa anaenda sasa kwa fundi. Njia na kukutana na mimi akaanza kuniongopea kama kawaida yake. Ila hapa leo kanistoa moyo wangu kidogo maana amesema ukweli kidogo. Ilaya mengine ndio sina kabisa uhakika naye akaza kusema kwamba wajumbe mwezio leo da wa yule demo ana wivu kinoma si nimemkuta nafua bwana kidume nikafika kwa akida pa ila naongea naye tu siku na demo mmoja bwana akanipigia simu oya we basi demo akachukua simu yangu akaitia katika maji mzee ha demo na oa acha mzee sasa hapa katika kufua ni kweli Mwana sikachukua nguo zangu nyumbani lakini huku kwingine ndo ananipa mashaka. Ni kweli ama uongo? Kamba zake kama za kawaida tu nikakumbuka kwamba huyu jamani muongo sana. Nikikumbuka kuna usimu wa Kiswahili unasema kwamba kuna muda saa mbovu inasema ukweli. Mwoni kaumia. Sikumjibu chochote ni mimi nikasema kwamba ah, haina haja. 
ikabidi tu niondoke zangu mimi. Ya kaza kunambia kwa mba, wajuma, alafu sikuwelewi ya nini kikupa story za demu wangu, unakuwa kama unakasirika kari. Eni sikuwelewi elewi mzo wangu, yule shemeji yako mze, usiju kumleta michungu atama. Siku mjibu kitu msikilizaji, nika ondoka zangu. Basi, upanda oliva kahama kweli nyumbani pale. Ila ee, anajua nina edemu. Ila hamjui edemu gani. Ilo ndolikawa kidogo wangu mimi nizuri. Haka nipigia simu haka nambia kwa mba. Mai, ni meama leo ila lo simba na cheza na komba ndani ya siku tatu. Nitakone shamaliza uje um, uzindwe chumba kipia na ku, 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 <laughs> tufanyote mapenzi yeti. Um, ok, haina shira. Mimi mkubwa ni kawa nishajiwa na manisha nini yupo katika siku zake ni komba simba na cheza. Basi ni kamambia poa usio na usiwasi, ukimaliza niambia tu. Nije kuzindua chumba kwa sababu ni kipia hicho. Basi nikarudi zangu nyumbani, nikafungulia zangu radio. Na uku nikona wazo. Yule shabani anasema ukweli ya mavibi. Mara radio ni kuna mtu kaongea kitu kizuri sana. Kikao kimi nitoka tika mawazo, nile kuna wazo. Ikaza kusema kwamba. Wanake ungine, wapu katika mausiano asio, ini ya sio sahihi, sababu ya pesa. Na wanaume wengine, wapu katika mausiano asio sahihi, kwa sababu ya uzuri ama shepu. Mchagwe mwenye kumcha mungu, huko kustarehe na kufaulu utafaulu kweli. Basi hapo nikawa na mchambuwa nesi, ni mcha mungu, au ndo mimi ni mependa tushevu. Wakati na waza nesi akaja mwenye kwa mwenye kaingia ndani, haka nebuso akaza kuna mbe kwa mba. Mai, leo wakati mimi nafua kaja kijana mmoja, si mjui ya mnazo kidogo. Yule seka nomba nisede kufua, ini mimpatea nkwa sangu kuzifua, yeye, um... Akaza kwa gupo gupa nasema mwenye ngu hizi, sikuwi akijia hapa, seta nipigia. Basi mini kana mcheka tukimuni, kumbe machizi nao wanajueka kupigwa. Ila yule kijia na sura, eni sura hake kwa mba, kwa kumimi siyo ngeni. Lakini likuwa ni kiogupa tuku mangalia sana usoni. Suna juo machizi buwana wana kiesi. Mweoni lijikuta na cheka sana, kasama, hmm, shabani kafana nishwa na chizi uyu. Yo mwenye wanaona kwa mba, yuko sahihi. Ila kwa ni chizi ya mwenye wa mekosa kabisa kujua kwa mba Zile nguwa zangu Ama shindo kwa leo hivyo Mke wangu Usijo kwa mzoyo mtu kama huyo Anazaka kubaka Una mpitia mbali buwana Basi mwana mke wangu kacheka kidogo lafwa kanambia kwa mba Mai mimi siwezi kubakwa kibompu liangu Ni mali yako tu Kwa sababu ato kiangala mini jizi mina vakupenda Na kupenda mpaka na umwa Aji kutoke kwa mba mina mpa mtu mungine Kwa lea Ehe, nikachaka kidogo kima haba lafu nikamambia Ila unataka tufanya mapenzi kwa ako, wana sema aji Wewe tu, tuenda tuka nchese kwa ito Basi hao tukondoka Yani kidume na kuenda kucheza mechi ugenini Nenda kuzui ya sare ama nishinde Lakini ya kija nyumbani hatoki mtu Yani nawaza mawazo kama mpira Natina huku nikuwe nalekia zangu kwa nesi Basi nikafika kwa nesi kwanza, akapika Yeni mtoto wanajua sana kupika huyu. Huku kani washa TV. Mimi nikona angalia tu mziki. Na huku nafuta muda kufanya mapenzi. Muda huwa nikoni mbevaza kukanga. Hakuna nguwa nyingine kwa ndani. Haka maliza kupika kana mbea kwa mba. Mai, na kwa mba vasi nikanwe nguwa kwa anza lafu. Nikaoge. Nile. Na unile vizuri. Nikacheka kidogwe ni kwa mba. Yani, mwana mkio huyu aminifanya kwa mba ni mwone yeni chakula pia. Nijisikia rasa na kikuwa Lini kumbia oke sawa Uwa nenda tuka tuwe nguo Uka oge alafu Ule vizuri na wewe nijini kukule mai Basi haka nipigi kwa kikofi Flani vika mdeko Utanifaidi wewe Na fukupenda Mimi tena bichwa hilo Nasikia raku likweli Basi jamani siya kenda buwana kwa nuwe nguo Na shabani siya kaja kanza kusema kwa mba Oa bibie, na kwa mbubwa na nikusede kwa nwa nwa nguo kidogo. Am, ae, anuwa izi hapo nguo. Sasa kwa nwa nwa nguo shabani. Sasa nesa kamambia. Ukimaliza kwa nwa, na kwa mba uzweke humu katika beseni saa. Aina noma, aina noma. Nesa kenda kuoga. Shabani buwana, lika nwa nguo zangu zote pamoja na zamu na mkiwangu. Halafu wakazweke katika beseni. 
akili alivyokuwa hana. Si akaja bwana kufungua mlango wa chumbani. Akafungua mlango wa chumbani kwa nesi. Ile jikaribisha mwenye ndani. Hajui kama mimi nipo. Si anafungua mlango. Sasa ile anaingia tu pamoja na beseni lake kalitanguliza mbele. Na isi, yani kama limpini kabisa lilikuwa limemsimama. Kwa sababu anawaza tu kumnyanua mwanamke wangu nesi huyu. Ana akili kweli huyu jamaa Shabani. Basi wana kabla hajaingia vizuri mimi nikakoa kidogo tu ili yani kale kwa kikozi kwa kiume unajua tena wanaume tukiwa na uhakika bwana tunakoka tuna vikozi vyetu fulani vi, vya kujiamini unajua nilikohoa vizuri nikamstoa Shabani akarudi fasta nje na akaweka beseni la nguo nje yani hakujua kwamba ni mimi ndo nimemstoa kwa, kwa kukohoa hivyo nikiwepo ndani mara nesa katoka kuoga kavaa tenge Liliko limemnasia vyema katika mwili wake. Shabani akaona sasa. Jamaa anakula kwa macho tu. Alioko ndani anakula vizuri sana. Akaza kumezea mata matamanio. Nesa akamwambia, "Asante sana Mungu akubariki." Shabani akaitika kwa kichwa. Yaani kama boyge tu. Ile macho, yani macho matatu kuona na lenyo alioni. Bwana ya Shabani bwana. Nesa huyo akaingia ndani kuletea mimi utamu kasha toka kuweka sawa mazingira na mimi mwenyewe kabisa jamani sijawahi kuwa na mazoea na kibompoli eti niwe na yeye yani naiona muda wote ile nikijisikia ile pale nisimame ni ah hapana bwana mimi nimeshazoea yani kwamba e, e, siipati kwa wakati lakini kipata na shauri kana vizuri basi nesa kafika vizuri ndani akatoa tenge akajifuta maji mimi mpini wangu ulikuwa umesimama sana sasa mimi nikaona kwa nini niumize misuli ya mpini wangu wakati kibompoli ipo na ioni hapa. Nikasimama, nikamfuata nikamkumbatia kwa nyuma. Jamani Nesi ana matuta mazuri, malaini. Ikazidi kunipa hamasa kabisa kumfanya mapenzi. Sikutaka kuremba nikamwekea mdomo nyuma ya shingo yake. Nikatoa ulimi nikaanza kumlaba shingoni. Na kwa mikono niko na mtoma sato masa mbovu ni kwake. Basi hapo naona ananiambia kwamba Mai, umeamua kuanza kunila mimi nikamwambia ndio mai mwili wako mzuri sana mai unanipa raha umejaliwa kila kona mpenzi jamani mwanamke anapenda sana kusifiwa akaona yani akaza kusema kwamba asante upo kwa ajili yako mwili huu ni wako wako tu mpenzi nakupenda hmm. mimi tena sikutaka kuwa kama mwazimu wa jogoo maneno mengi tu nikanyamaza Nikawa na shuka kabisa na ulimu wangu katika mfereji wa mgogori kwake na kunikiwa na minya minya matuta. Yaani nilikuwa na minya taratibu taratibu. Mwenyewe naona anajikunja kunja kama saba. Anabongoa bongo. Anashika kitanda. Yaani hakuomba akuomba na mtu yote bongoa lakini alishawishika mwenye na ulimi. Akaanza kunisusia taratibu taratibu. Na mimi sikutaka kabisa kushangaa kama mweo. Hata Swahili wanasema kashangae chooni haji na katika bila kisu nikaanza kumlamba matuta na kuna mtu masato masa mapaja yake sasa nana hata noma mapaja yake kuna kuwa na ufungu fulani hivyo mashavu yanaonekana haya hapa kibompoli inataka moyo kiukweli kuna mashavu ya kibompoli alafu unaendelea kabisa kumwandaa lakini mimi nikasema acha nimpe utamu nisi wangu nikapeleka ulimi katika mashavu ya kibompoli alafu nikaona kuna kuna vizuri mapaja na huko nikiwa na mlamba mashavu yangu ya kibompoli na sikapumzi kabisa na yani inambadilika huyo mwanamke. Inakuwa ile ya mshawasha, inampanda vizuri. Sasa nikaleta vidole vyangu katika mashavu ya kibompoli. Nikapekechua kidogo, nikamlamba wekundu ndani ya kibompoli na ulimi namsikia kwamba anaguna tu vizuri mtoto wake. Mara, oh hapo hapo baby, nikaona sasa huyu. Mwanamke wangu ameshanogewa. Sasa na pekechua yale mashavu na kulikiwa na mzungusho ulimi katika kibompoli. Mambo anataka moyo haya. Wanaweza wanaume kabisa wanaopenda ku, yani kulelewa ndio wanayaweza haya. Wenye pesa wafikagi huku. Kuigeuza kibompoli kuwa kama lamba lamba masiwa. Unailamba dinaisha. Basi nilipona kibompoli na ongezeka kabisa moto. Niko na nisiwe mjinga bwana mimi. Nikashika mpini wangu nikamsugua gia kwa kutumia kichwa cha mpini wangu. Alafu nikaukandamiza kwa ndani ya kibompoli mpini wa. Nikaanza kumnyandua sasa mwendo wa nje ndani. Na kunikiwa na msugu mgongoni. Na dole langu gumba katika uta mgongo. 
Ndiyo maana nasikia utamu sana mpaka nikamwaga bao moja tamu kweli. Na mwenyewe akamefika tamati akamwaga. Tuko tumemaliza hivyo. Tukafanya mazingira kujisafisha, tukala, tukalala usiku likamnyendoa sana mpaka asubuhi anaondoka kazini anasema kwamba Asante mai, umejua kuninyandua. Okay, hata mimi pia umejua kunirudisha. Okay, asante pia. Na shukuru na mimi umenifikisha. Na kwenda zangu nyumbani. Okay? Okay, bye. Ah, oh, nakupenda. Nakupenda pia. Sasa njiani nakutana na Shabani. Wakati mimi natembea kuelekea nyumbani. Akaanza kunambia kwamba Oh, Juma, mwanzo jana usiku nimedonyoa mwanangu. Ani nimempiga nye... Oh, Nesi nimemnyandua kinoma mwanangu. Chuma tatu safi. Oh, Nesi ana kibompoli mzuri kinoma mzee. Yaani acha tu. Sitaki demo yote mimi sasa hivi. Yaani Nesi tu. Nikacheka sana moyo nikasema, "Mm. Huyu bwana anadanganya sana." Picha nilaanza, siku ndanganya mimi tu na udanganya mpini wake, sio mimi. Da, sasa sikia mwanangu nikwambie, kuna kitu nimegundua. Nesi kuna mapigo ya mavazi anapenda sana. Nambo ni azime mwanangu surali yako ile nyeusi na shati fulani hivi ya mikono mirefu. Basi mimi nikaona huyu anaomba zile ngo zangu alizozifua. Lakini huyu jamaa akili hana. Anesi zimefanana tu ajui ndio hizo hizo zilizokuwa zimetoka kule kwa Nesi. Nikiwa nataka kumpatia jibu muda huo. Mara ghafla Nesi anatokea anarudi kwake. Yaani katokea kule kama alikuwa anaelekea kazini. Kuna kitu amesahau nyumbani sasa. Nikajikuta na mwambi, yani sijui nikamwambia nini bwana huyu bwana Shaban nikamwambia kwamba oya demu wako huyu hapo si ndio huyu hapo. Ngoja nimuite basi, unitambulishe. Akanambia, "Wa babu, usimuite bwana. Nimekwambia penzi letu la siri, utaharibu bwana. Acha mimi nimfate mwenye nimsalimi." Basi mimi nikawa na cheka tu muoni nikasema, "Mhm, huyu anamfata wakati ya mwenyewe anakuja huku huku." Hapa ndo nikajua kwa nini sasa Nesi anamuta huyu chizi. Sasa cha ajabu Anaona Nesi ananiangalia sana mimi. Alafu anatabasamu. Yesu zinamtoka macho tu. Haelewi kwa nini akaza kumuuliza. Oh, dade, samani mbona kama unatabasamu vipi? Hm? Yule Nesi akacheza na akili zake, akamjibu. Nimefurahi tu kukuona twende basi ukanisaidie maji. Ujaze katika pipa langu la nje. Haina shida bai. Mimi nakupenda sana. <laughs> Shabani bwana. <laughs> Yaani Shabani ananavimba. Anantambia kwa huyu Nesi. Lakini Nesi anamchukulia kwamba huyu ni chizi ambaye hana hata akili. Ye mwenyewe anaona kama anapendwa. Basi akaongozana naye, akampanda ukubwa mbili, akajaze pipa. Pipa la nje mzee. Lita moja. alafu Nesi huyo akaelekea zake kazini. Akanipigia simu akaniambia kwamba yule chizi naona upepo wake upo kwangu tu. Nimemwacha anajaza maji katika pipa nyumbani. Nikamwambia poa bwana. Mimi nenda kazi ni kwangu. Aina shida baada ya tuona ana mume. Poa poa. Sasa mimi nielekea kazini kutafuta pesa. Shabani anajaza pipa nyumbani kwa demu yangu. <laughs> Dunia hii usilolijua kiukweli ni usawa um, na usiku wa giza mnene kabisa. So siri. Nilikuwa namuonea sana huruma. Sana 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 Shabani. Lakini ye hajui kwa sababu ya uongo wake wa kutokuweza kuneka wazi. Nikamwacha tu mimi. Basi siku wake Shabani liisha kwa kula maji. Lakini kwa upande wa Nesi, yaliunganisha shift ya karudi kazini. Upande wa Oliver ambaye alikuwa ni mwanamke wangu mwingine, kibompoli chake kilisha kuisha kukauka alikuwa anatamani kabisa kufanya mapenzi. Akajiongeza aende kwa wataalamu wa mambo kitandani. Akaongeza ujuzi ili tu aweze kunitaka kimapenzi. Aliulizia huko na huko nani ni fundi? Wakweza kufunda mambo kitandani akaambiwa alipo yupo wapi akaelekezwa vizuri aende akapate mauli matatu aje afanye kazi katika kitanda tukiwa wili. Jamani wanawake wanafanya kila aina wanateseka kuzitafuta mbinu kukuteka mwanaume wewe kimapenzi lakini baadhi yetu hawatekeki ndio mwisho kabisa wanasema kwamba wanaume hawaridhiki hata uhapi bulawayo why basi alifika kwa mtaalamu wa mambo hayo akaona na wapo wanawake wengine somo la kitandani na mwenye akasikiliza hapo hapo akashika kichwani somo lenyewe lilikuwa hili 
staili ya kupakatwa kwa kutazamana. Mhm. Haya wali wangu. Acha nikupeni maujuzi. Muongezeni utundu mkiwepo sehemu za chumbani. Staili karibu zote ni tamu sana lakini hii imezidi sana mtamu zaidi. Haswa upate anayejua kukupakata we mwali wangu asikwambie mtu. Lazima ufike mapema mlima Kilimanjaro. Kama yote hawachi kitu hapo. Sasa jinsi ya kuitumia hiyo style. Kwanza kabisa hakikisha mwanaume amekaa sehemu ambayo haitomuumiza mapaja wala hata kukosa balance ya kukushikilia wewe. Mnaweza kupakatana katika kiti, kitandani, kila sehemu mradi tu apate balance ama balance iwepo. Faida ya hii style wali wangu kwa nafasi ya kuangaliana uso kwa uso. Huku mkiwa mna sex na hapo hapo mnapeana mate vizuri. Jamani hii ni tamu sana sikwambia mtu. Yaani hapo mnakuta yani mkiwa eh mwanamke unanyandulua unajisikia raha. Hapo hapo mnapeana denda. Yaani ni utamu kunoga. Lakini pili mwanaume huko anakukatikia mpini wake na kukupapasa kabisa sehemu za mwili wako. Yaani kukuongezea hamasa hamasa eh? Yaani akupapase hapo katika matuta yako kidogo kidogo, akupandisha katika ubao wa kulia na kushoto. We 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 we. Katikia tu mpini wako. Usijali mwali wangu utamu huo eh mambo ni moto sio mchezo. Hmm? Huko unasema oh ya yeah, ah mwa chukua yote yote yako ya yeah, baby nipe nipe usikae kimya kimya. Kama upo darasani unasoma unamsikiliza mwalimu. Piga kelele shoga zangu za mahaba kwa stili zote zote zile. Mama we oh si nini nini. Kumtaja mama kitandani ni ujinga pale tu ah uh, kumtaja mama kitandani ni ujinga. Sawa eh? Pale kuna maneno yake mfano baby sweet my love i love you nakupenda potato weka yote nasikia ni mwagetu ndani baby yani siwe kama mweo unasema oh nitukanie ni, 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 ni mama yangu si kutakuja kutokana na mvuta banki akakwambia kwamba kibompoli ya mama yako oh, yani mbovu si utasemaje kwa sababu usimanzisha mwenyewe sasa ndio akila kuropoka ovyo itakuwa sawa sasa ni hayo tu wale wangu nendeni mkafanya kazi niliwaambia msikilizaji wa river akawa natoka ndani kwa kungu kwa akawa ananipiga na simu ah juma samani nina hamu ya kufanya mapesi na wewe nishamaliza ncho kwangu sasa tuzindue chumba kipya nimaliza period okay haina shida basi nitakuja sikuwa na mambo mengi nikamwambia hapo nielekeze na kuja akanielekeza na kweli nikawa naenda na huko nishampigia simu Ness nikampanga kabisa leo naenda kukesha kazini Ness hana mambo mengi akaniambia poa pambana mumu wangu mtarajiwa na kutakia kazi njema nikamwambia okay poa uwe makini na ule cheese sikuzoe sana asizoe kugusa mwili wako mimi na wivu kinao mwanamke wangu akacheka akasema siwezi kuruhusu mazoea kama hayo mimi najitambua mai wangu wekuwa na amani tu nakupenda sana basi na mimi bicho hilo nikamwambia nakupenda pia. Alafu kidume natoka pale naelekea kumnyandua binti Oliver. Na kweli nimefika kwake nimemkuta kavaa kanga nyepesi sana. Yaani namuonyesha umbo lake vizuri. Nikaingia akanikumbatia na huko akanipa denda la kweli kabisa. Nikamini kweli alikuwa na hamu kabisa kufanya mapenzi huyo. Mimi nikapeleka mikono yangu katika matuta yake nikao namchezea matuta yake vizuri kwa utaalamu mkubwa sana. Na huko nikiwa naendelea kumnyonya mate. Jamani. Mpinango si ukasemama. Yaani Oliver akapiga magoti akautoa mpini katika suruali. Kupitia sehemu ya zipu akaingiza mdomoni kwake. Akaanza kunyonya kufundi mkubwa sana Oliver. Oliver anataka kunitaka kimapenzi na pitisha ulimi katika mfereji wa jando. Huko anarembwa macho yani sijui yani alikuwa aje huko akiwa anaendelea kukata uno la macho. Mapenzi haya sio mchezo. Kidume mwenyewe nikaona toa tu suruali yote mlini mwangu. Basi hapo ndipo nikajua tofauti ya kufanya mapenzi na kufanyana mapenzi. Oliver kanlamba mapaji yangu. Na huko ananichua mpini wangu vizuri. Yaani anaupigisha kabisa nyeto sikombe mtu. Nakumbe mwanamke akikulamba mapaja 
na huko akiwa anakupigisha nyeto unapiga bunge moja la bao tamu kweli kweli akaniambia kwamba mai sasa kazi kwako kunifikisha na mimi nifikishe nenda yako wewe nimeshakufikisha sasa hapa natakiwa na mimi nimpigishe bao aweze kufika kilele nikaangalia meza ni kwake nikaona mafuta fulani vya nazi muone nikasema kwamba yatanisaidia katika safari yangu ya kumpigisha bao la huyu mtoto nikachukua mafuta nikapanda nao kitandani sasa hapa mwanamke michezo ya bata lazima au anejua nataka nicheze naye tope na kumbe kitu nataka hapa cha kusaidia kunifikisha kileleni nilimtana miguu yake manu yani kalala kifa cha mende hapo nikafunga mafuta nikampaka katika gear nataka nisugue gear kwa dole gumba lakini sitaki nimpe mkwaruzo gear ni nyama laini sana kule kwa ulimi basi nikampaka mafuta katika gear yake alafu nikaanza kusugua taratibu kwa kutumia dole langu gumba mdomo wangu ukiwa kabisa nimeushusha katika mashavu yake ya kibompoli na yalamba mdogo mdogo mwenyewe akaanza kutonoa miguu zaidi yani nasikia utamu kabisa utamu yani nilikuwa namuona kabisa kwa sababu nilikuwa na katika kiuno ambacho cha kusikilizia mimi nikatoa ulimi katika mashavu ya kibompoli nikapeleka katika madodo sasa nikaanza kuzungusha ulimi katika chuchu ya dodo chuchu la kushoto na huko nikiwa naendelea kumtomasa tomasa mkono mmoja unasugua gia kule kweli naona anaanza kupiga ukunga um, uh, sasa mimi kusikia hivyo nikao nimlikandamiza dole katika gia alafu nalisaga ndio namtoka yote hayo huko mimi nimeongeza kasi kabisa kuzungusha ulimi katika chuchu ya dodo naona na katika anakata kabisa uno kule kweli na kibompoli kimeloa ni ishara kwamba kasha piga bao zito nikaona sasa Undi wa muda mzuri mwafaka wa kwenda kumzungushia mpini nje ya kibompoli kwa sababu kuna utelezo wa kutosha sana nikashika mpini wangu kidume mimi sina tapapara sasa nampiga katelelo yani namsugua gia kwa kichwa changu cha mpini nampitisha katika gia mpaka katika mashavu ya kibompoli kwa mwendo wa spidi kwa sababu kibompoli ina utelezi mzuri sana nikaanza kumpatia raha mwanamke akaanza kupiga kakelele huyu nakojua nakojua asante <laughs> mimi niko na kidume bwana nimerudisha guli lake sasa nimeongeza langu sifa ya mwanaume kwa kiongozi popote pale hata kama kitandani kama wewe demu wako anapiga bao moja wewe unapiga tatu ujue kwamba haumpi raha ya kutosha na kusanua tu mwamba wangu ka vizuri basi kibompoli lizidi kuwa na utelezo wa kutosha Nikone siwe taabu mwenyewe sasa mwanamke akaanza kuomba mpini. Mm, Ninyandue maingiza tu. Ingiza bwana. Okay. Usijali baby. Tamwe. Nikaanza kucheka kime kime kidogo kidogo. Kwa sababu leo ndo nazindua chumba kipya. Kidume hapo nikamkunja vizuri migu yake. Nikaweka juu ya mabega yangu alafu mwenyewe kashika mpini, analengesha katika tundu lake, asikombe mtu kibompoli kitamu Jamani nikaanza kukandamiza mpini katika kibompoli cha Oliver na mwenyewe akaipokea kwa umakini kabisa kwa kupata kiuno Oliver anajua sana mahaba kiukweli Alinipa utamu ule jaladha Akanipa aliyopata darasani na kweli nilinyandua mpaka nikasema kweli leo Nimemnyandua mwanamke kweli Tukapumzika usiku Asubuhi nikamka miguu yangu haina nguvu kabisa. Akaanza kunikorogea uji. Ulivoiva nikaanza kunywa nikaanza kuondokaza kwa kazini. Na huko nikiwa namwangalia mara mbili mbili Oliver. Kwa sababu ni binti anayejua mahaba sana. Lakini tukirejea kwa Nesi. Alinitumia SMS katika simu yangu. Alikuwa ananiuliza anaendeleaje nikamwambia niko poa. Sasa nikwepo nipo njiani kurudi nyumbani. Nikaona wanawake wawili wakiwa wanapigana. Mara wanatukanana mmoja na mwambie mwenzie. Huo ananuka kibompoli cha kubishana na mimi na mwingine yule akasema kwamba kibompoli kunuka ndio asili yake. Sasa huo ananuka bila waya. Ndio nikushangae. Na hiso na kibompoli kibovu. Na ndio maana unatoa bila waya. Yaani ugomvi ulikuwa ni mkubwa sana. Lakini mimi nikali nimepata maswali ya kumuuliza nesi wangu. Je, kweli kibompoli kinanuka? 
Najua atakuwa na majibu mazuri sana kwa sababu yeye anakutana nazo kila siku. Joni nikarejea nyumbani baada ya kupita katika ule ugomvi. Nikiwa na nesi wangu, ni mwenye akaja nyumbani. Nikona ni muulize moja maswali. Nesije nikaja nikasahau. Nesa kaza kunijibu kwamba Mai, kibompoli na makende vyote vinanuka kama avisafishu vizuri. Na kibompoli asili yake sio kunuka bali mchafu huwa na hivyo. Utakuta mwanamke anaenda kukojoa asubuhi haendi na maji choni. Akimaliza anapandisha nguo yake ndani anatoka nje na kwenda kusafisha uwanja. Sasa anazunguka uwanjani na fagio lake huko anatoka jasho. Hmm? Sasa hapo akinuka kibompoli utasema kwamba kibompoli asili yake kunuka. Hapana. Kuna wengine na nafasi ruhali zimwabana. Na wakikujua hawanawi. Je huyo anategemea kibompoli yake kunukia vizuri? Hapana. Hata wanaume utakuta mtu anakana boxa siku tatu. Je huyo atakuwaje? Hayo makende yake. Si atanuka. Mhm. Mm Sasa usafi ni kitu kizuri sana kwa upande zote. Sehemu za siri, sehemu za mwili. Sehemu za siri haziwezi kunuka. Lakini kinachonuka ni takataka tu katika hii dunia. Ila vya mwilini kunuka na uchafu wako binafsi, hata mdomo usiposafisha vizuri utanuka. Kwapo usipolisafisha vizuri litanuka. Kama utamwona mtu ananuka kwapa. Kila kijisafisha mwambie achukue makoko ya ugali, ajisafishe. Na hiyo ni dawa ya maradhi ya kunuka kikwapa. Sio menelewa? Mm. Nimekolea mwanamke. Asante sana kwa kunipa somo. Haya poa, mimi nimekuja na wazo moja tu mai. Wazo gani? Nataka upeleke barua kwetu ya utambulisho. Unioe. Unasemaje juu ya hilo? <sighs> mm. Okay sawa. Nilitikia lakini nikaona huu ni mtihani. Lakini majibu yake ni madogo tu, nikukubali. Haya basi fanya mpango mai. Mapema um ni mke wako. Niwe mwanamke wa mtu nimpenda. Heshima ujue ukiwa mwanamke ama ukiwa mke wa mtu. Kuna mingi kabisa unapokana nayo japo wanaume nyinyi bwana paswa kichwa. Nikacheka kidogo alafu nikamwambia. Uh, <laughs> mwanamke wangu. Mimi sio paswa kichwa bwana nakupenda sana. Mm, poa vipi leo tupige mechi huku ama nyumbani? Eti mume. Uh, Unajua msikilizaji ukisikia nyani katema bungo ndio leo sasa. Jinsi nilivyochoka. Nilinyandwana sana jana nikamwambia kwamba leo pumzike. Jana nimekesha sana nafanya kazi. Kwa hiyo natakiwa leo nipumzike tu mkao. Mm, poa basi acha nilale huku tu mume wangu. Mume mtarajiwa usijichoshe mimi ni wako okay? Ya ni kweli. Tukapumzika vizuri lakini asubuhi Ikabidi mimi kiukweli nimfanye mapenzi nilimnyandua kiukweli bao moja tu la kumtoa wenge la asubuhi siwezi kumwacha mazima basi akaondoka sake kazini kwake mimi nami nikielekea kazini kwangu nikakutana na bosi akaniambia kwamba nisindikizwe hospitali basi kweli nikaenda naye mpaka hospitali sasa tupo katika foleni na msikia nesi wangu anamwambia mwenzie um mimi shoga yangu nikiolewa eh Alafu ni mfumanie mume wangu yupo na mwanamke mwingine ninachokifanya si gombani. Yaani si gombani. Akiumwa tu na kuja kumchoma sindano ya kumtia uhanisi. Abaki na mpini. Alafu huo mpini wenyewe hata usimsidie kitu. Umsidie tu kwenda haja ndogo. Na si kufanya mapenzi. Nilimsikia kwa masikio yangu mwenyewe nikasema mm. huyo mwanamke ni wa kumoa kweli. Yeye nipige sindano mimi. Mm. Huyu kwa vipi huyo? Basi wakati nawaza na msikia bosi anambia kwamba uh, Juma, huyu Nesi lazima ni mnyandue. Ana umbo zuri sana. Na sikia anamuita Nesi mcharuko. Wasi msikia mazungumzo yake. Ironikana ana mume. Acha tumnyandue sisi wenye pesa zetu bwana mjini hapa. Au unasemaje Juma? Da ebane. Lilikupo ni bonge moja la swali. Na pona bosi wangu. Bosi wangu ni wa kiume. Lakini Yaani hajui kwamba namzungumzia demu wangu. Haelewi hilo? Basi hapa nampa jibu gani kiu kweli msikilizaji? Hapo nazungumza ujinga demu mwenyewe. Nampenda kweli lakini. 
na wanasema ni tiketi bovu lipo sawa shambani. Lakini ndio hivyo bwana mimi nampenda. Akanishika bega boss, akaniuliza vizuri. Juma. Lipe jibu basi. Anafaa kwa matumizi yake tandani ule nesi. Mimi nimeshampenda mpaka ugonjwa wenyewe kabisa umeisha. Na hii sida. E bwana mcheki kalio lake vizuri. Lilipojigawa vizuri. Anaenda chumba cha sindano siju huko. Mzuri sana. Na mimi nikaanza kumtolea macho nesi wangu. Na mbona wa kawaida kwa sababu nilishafanya naye mapenzi? Na jwele matuta yapo vipi? Naelewa vizuri. Sasa huyu bosi akaniuzi kiukweli. Lakini kwa sababu hajui. Sasa nesi wangu akawa anakuja tulipo sisi. Bosi akaniambia kwamba Juma, sogi anataka nimpe mistari mazima. Hebu sogi mimi nimtongoze. Ni achi nafasi. Ni uhuru. Ulikuwa ni mtiani mzito sana kwangu. Ni soge azungumze na nademu wangu mwenyewe. Amtongoze. Nilumia sana. Nikasema kimoyoni poa tu. Na hicho ndicho kitakuwa poke pimo cha kumjua demu wangu vizuri. Nesu wangu yeye hakuniona. Alikuwa anakuja bize tu na kadi zake mkononi nikaenda kujibaza sehemu. Nimsikilize bosi sasa. Kuli bosi akamsimamisha nesu wangu akaza kumwambia Oh, samani nesu. Najua uko kazini lakini nakuomba namba zako za simu. Baada ya nikupigia. Simu yangu imejaa namba za kusefu na sitaki namba yangu asevu mtu. Wewe sema tu ulitaka kusemaje? Ukipiga hiyo simu. Ah, oh, okay. Mimi nimekupenda sana ghafla sio siri. Mimi nimekuchukia ghafla sio siri. Ah, sasa bosi wangu liko linamshuka. Mimi nikaanza kucheka tu moyoni ninasema mhm. Kumbe demu wangu ni mgumu sio kiraisi raisi ya. Bosi akameza mate. Na kile yake ikaanza kusema kwamba huyu nitamtafuta tu nje kazi, ni mtongoze na nitamnyandua kwa gharama zozote zile. Basi tukatoka zetu hospitali. Sikio tukakutana na mwenda wazimu amefungwa kamba analetwa hospitali. Yule mwenda wazimu anamwambia mamake kwamba Mama, mama, naomba kuuliza swali kwanza. Mhm. Mm Mama kia kaza kuona kwamba mwanao ameanza kurejesha ufahamu. Uliza mwanangu. Oh, mama, hivi wakati mimi wa kunyandua mbu waga wanakuwa wamenda wapi? Maana sijawahi kusikia mbu wakati wanafanya wanafanya mapenzi. Mm. Mama mtu akashika kichwa. Akaza kumuita daktari aje haraka sana. Mimi na bosi tunacheka sana tukaingia katika gari, tukaondoka zetu. Sasa ya kaza kusema kwa mba bosi uh, Juma Lazima ni mnyandue yule nesi Kwa grama yoyote ile Ni mtoto mzuri sana Na Akia mungu kabisa Ana haki ya kuringa Kwa sababu ni mzuri Alafu amesoma Yani yupo na kazi kabisa Hawezi kumringanisha na Mzuri ya siyasoma Kazi ya kutembeza tuichu wake Kama karanga za, 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 za kwenye vikapu mimi nilikuwa kimya tu siweki neno lolote na jiuliza tu. Ina maana kapona alipomwona Nesi ama alikopo nini ni, ni minyege yake tu. Ndio zitakuwa zinamsumbua eh. Mm? Tulifika kazini. Mimi nikashuka katika gari. Nikaenda kazini pia. Sasa Nesi akarudi kwake akanitumia SMS. Ukitoka kazini uje nyumbani kwangu, mimi nikamjibu okay poa. Na kweli nilienda nyumbani kwake na fika kaniwasha TV na huko wakiwa rapika. Sasa katika TV si kuna kiongozi mmoja kaza kusema maneno ambayo iloweza kumfanya nesi asisitize ndoa zaidi kabisa. Yule kiongozi wa dini alisema maneno haya na kumbuka. Umri unaenda. Wenzi wa naolewa wa ukobize tukutafta mwanaume wa standardi zako. Sijui gari, mara nyumba, sijui gari, sijui mwenye nyumba, sijui mwenye six paki. Kikenda kikarudi. Huyo huyo. Broke ule kwa nae. Ule mkata mwenyewe. Kwa sababu ya umasikini wake. Unezo kumfumilia. Na mwenye ukampa challenge ya maisha. Ukampa mapenze zaati. Ukamtia moyo. Na mkapata vyote unavuvitamani katika maisha ako. Kikubwa ucha mungu na dini mwishike. Maisha ni mwenu. Allah hatu watupa. 
mkimnyenyekea Mola wenu naye ataona kwa jicho la huruma pamoja na rehema kwa hiyo uhusiano hapa dada zangu mwache tabia kuchagua chagua wanaume mnajifungia riziki za kwenu alafu mnadai kwamba mmepata husda na kumbe mnajiloga wenyewe hmm? basi baada maneno yale Nesi akaniambia kwamba umesikia maneno hayo nikaambia nimesikia Uko moyoni inasema kwamba mweu wewe ndio kinifumania unanichoma sindano na kunifanya mimi kuwa nisi. Hakusikia maneno kwa sababu mimi nilisema tu moyoni yeye akasema kwamba sasa unatakiwa upeleke barua mapema kwetu. Unioe okay? Nikamwambia okay poa. Basi akamaliza kupika akaniambia ngoja nikanunue soda za baridi mai. Unajua friji langu siliwashi mara kwa mara nikamwambia okay poa. Basi akaondoka dukani mimi nikabaki ndani. Nikajiongeza nikavua nguo zangu zote, nikavaa tenge la demo wangu ambaye ni nesi. Nipo yani kama nilivozaliwa nyumbani. Na mpini wangu ukiwa ume unapata upepo na pumua vizuri. Sasa kumbe bosi kamuliza nesi anaka wapi? Na ameshaelekezwa na akaambia kwamba akai na mtu. Saka uvaa sasa ujasiri akaja moja kwa moja mpaka kwa nesi. Akaja na kugonga mlango. Mimi nikajua Nesi amebeba soda. Anashindwa kufungua mlango. Sindio nikawa naelekea kwenda kufungua mlango. Hapo nimejifunga tenge la Nesi. Na kumbe mlangoni yuko bosi wangu. Mimi sikujua hilo. Sasa nakaribia mlango na sikia sauti ya Nesi. Alikuwa anatoka kununua soda. Sasa nampa mineno migumu sana bosi. Hivi wewe nani kakutumu uje kwangu? Ukome kabisa kukanyaga hapa. Mimi sio muuni kama unavyofikiria. Uwe na adabu mshinzi mkubwa wewe. Nilikuwa nasikia sauti ya bosi kwa nasema. Ah, dada, mbona kama nimeku, ni, ni, nimeuliza kwa watu nimeambiwa kwamba eh hauna mtu. Kwa nini une, unaendelea kutesa moyo wangu? Sasa wewe uwe na heshima nimekwambia, sawa eh? Uwe na adabu. Sasa nakwambia hivi, ngoja ni kuitia mume wangu sasa hivi hapa, mpuuzi wewe. Bosi kusikia vile akaondoka. Nesa kaingia ndani akanambia. Embo mai, na kuomba Swala letu la harusi linde haraka sana. Na una watu wanavonifatafata mpaka nyumbani. Sitaki hayo mambo mimi, eh? Nitakuja kumpiga mwanaume wa mtu. Yaani nimpige hata chuma cha chapati. Kwa nini nakupo hivi? Eh? Mume na kuomba. Okay poa basi usijali. Basi uko moyo unasema kwamba huyu akinifumania ndo ananichoma sindano. Alafu ndio ni muoe ase. Ngoja kwanza nione mwisho wake takwai. Basi tulipiga story mbili tatu tukala kilichotokea hapo akapata kitandani ananita kwa madeko sana kwa sababu alikuwa ananilegeza mpaka sauti kiukweli Mainjo ni ile basi na wewe hmm? na kusubiri wewe oh, hmm. okay jamani mo nilikuwa nasema kwamba huyu bosi ana, anamtaka kwambie sana mwanamke wangu lakini mimi ni wangu ananilazimisha kabisa anataka nimle kibompoli mwenyewe Kibompoli na subiri mpini wangu tu. Sikutaka kabisa kujivunga. Nikapanda pale kitandani akanipa mashina kunyolea nywele. Semza siri akanipa kwamba ninywe kwanza moyo wangu. Jamani leo nikali. Nishazoea kumchambua Kibompoli tu kwa kuipandisha na nili maruani yake, lakini leo napewa kwa kuisafisha kabisa kwa matumizi ya kuliwa. Nikamnyoa vizuri ametanua miguu yake, kidume nikaanza kumnyoa kiustarabu zaidi. Najua ngozi la aina ya Kibompoli sio kama ngozi za kichwani basi nikaona nyoa na ukumpini kwa umesimama kwa ile kweli. Yaani sio mchezo kucheza kibompoli alafu uh, umenisisimua mwili mzima. Nilipomaliza kumnyoa, nikamfuta vizuri, akawa msafi kabisa kibompoli yake inavutia. Hata ukiweka mchuzi, unaweza kupitisha katonge ka ugali ukala. Sasa nikaanza kuipuliza kibompoli yake kama napuliza tonge la ugali. Huko nampekechua kabisa mashavu yake ya kibompoli naona kabisa na katika kiuno akiwa anasema kwamba Mai wewe ni mtondo sana unanipa raha asante. Nasikia utambo kweli. Na mimi mmoja ninasema kwamba hichi ninachomfanyia wanaume wengi hawana. Hawana kabisa muda kuwafanyia wanawake zao kwa puliza kibompoli. Anaona kama anachelewa vile. Basi nilipeleka dole mpaka katika gia sasa nakisugua kibompoli na kuna kipuliza vizuri. Naona mwenyewe anazidi kabisa kujitanua miguu yake. Anapiga kelele za maaba. Mara una nikuna vizuri. Sio baby tamu. Na mimi nikaona jiongeza kabisa speed kabisa kwa yani namchezea vizuri kibompoli yake. Yaani nikaona namsugua gia vizuri na huko nimemtanua miguu yake vizuri 
nikamtembea vimate bwana kuko kuna teleza akawa nakata kiuno ina nasikia utamu kabisa utamuni ni si wangu yu anarimbua sana kibumpuli yake huko inatoa utelezi wa kutosha nikashusha dole kwenye kibumpuli nikaanza kumsugua nje ya shimo la kibumpuli mwenyewe sasa akaendelea kukata kiuno dole kazama kwa ndani ya kibumpuli sasa namzungusha dole katika kibumpuli huko nikiwa namletea mdomo katika sikio lake Nilikuwa na mlamba tobola sikio kwa nje akaanza kuhoeseka. Oh baby nakujua Mungu wangu. Mimi nikaongeza kasi kabisa kumlamba tobola sikio mpaka nikaona huyu ameshalainika kabisa. Nikalala chali mwenyewe kapanda juu kashika mpini wangu akajiringisha mwenye katika kibompole akaanza kukalia. Yaani ni mwendo wa kula utamu tu siku hiyo. Yaani anajua kabisa mpaka basi. Alikatika mpaka chini anajizungusha kabisa anarudi mpaka juu ni mtaalamu kweli kweli mpaka mimi mwenyewe nikafika sehemu nikakojoa na mwenyewe akakojoa tukalala mpaka asubuhi ili ni usiku mzima nilipiga sana show siku hiyo sasa asubuhi nikao nimeelekea zangu kazini nikakutana na bosi akaanza kuniambia kwamba Juma twende huko mimi nikao namfuatisha tu bosi wangu anavotaka nikapanda gari nikaona kuna wazee wawili wa makamo hivi basi tukaenda mpaka sehemu moja inaitwa Vingunguti. Na kumbe ndio kwa wazazi wa Ness. Bosi kaulizia mpaka kapajua. Na ana moyo kweli kweli anamtaka kweli Ness. Sasa ameshagairi kabisa kumchezea. Anahitaji ya moyo. Sindio akaniambia bwana Juma. Utongozana na wazee kwenda pale nyumbani kwa wazee wa Ness ili mpeleke barua ya posa mimi najua kabisa. Nimeshawashawishi wazazi kwa kutumia pesa zangu. Kwa hiyo nitamchukua kwa gharama zozote zile. Umtia ni msikilizaji mkubwa sana kwangu. Yaani niwe mmoja katika msafara wa kupeleka barua kwa demu wangu mimi. Hii ndio kali ya mwaka. Wale wazee wakaanza kushuka katika gari, wapo tayari kabisa kwa kupeleka barua na mimi natakiwa nishuke niongozane nao. Basi bahati nzuri mzee mmoja akamwambia bosi. Hii ni barua tu. Hatupasi kwenda wengi. Kama tunapeleka mahari, kwa hiyo mwache kijana katika gari sisi acha tuende wenye basi akaona sio mbishi juu ya maamuzi ya mzee yule aliyoweza kutoa na mimi nikabaki katika gari huko demu wangu ndo anapeleka barua ya kuolewa basi wazee waliopeleka barua wakaambiwa kwamba siku kufuata majibu itafuata utaambiwa wakarejea katika gari tukaondoka huko moni kwa nasema kwamba basi wakarejea katika gari na kuweza kuondoka mimi moyoni nilikuwa nasema kwamba nesa atakubali kuolewa na bosi Anitose mimi au vipi? Nilikuwa nikiumia sana msikilizaji. Nikarudi kazini nikafanya kazi vizuri tu. Nikarejea nyumbani na kutana na Shabani. Na Shabani akaanza kuniambia kwamba, "Oya, Juma, mimi kesho naenda kwa mganga kumroga demu wangu anipende sana." Mimi nikamuuliza demu gani bwana? Akaniambia, "Si yule Nessie niliyokuambia au? Naona kama hanipendi sasa. Nataka kwenda kumroga." Nilikuwa naona maajabu sana. Sikutaka kuzungumza sana nikamwambia wa Shabani mimi nimechoka sana nimechoka kinoma mzee na kwamba nilale alafu kesho tutazungumza vizuri Shabani akaondoka zake na mimi nikanawaza tu ni kitu gani kilichomfanya kila mwanaume amtake nesi wangu na jini fanyaje wajue kwamba ni nesi wangu mimi yule nikawaza na usingizi ukanichukua pale pale basi Shabani akaenda kule kwa mganga na waganga wa mjini bwana wajifanya hawashindwe na kitu chochote. Mganga akamwambia kwamba Shabani, njoni kuchinja chale kwenye paji lako la uso. Ili nyota yako iwe inawaka. Na atapelekea kabisa kukupenda sana. Shabani nia yake apendwe. Akaweka paji uso ili achanje tayari. Mganga naye mwenyewe akamchanja Shabani chale ya nguvu sana. Basi tukitoka huko Tureje katika upande wa Nesi. Akawa amepiga simu na wazazi wake, akawa anaitwa kwao. Na kama usemavyo Kiswahili, usilolijua ni sawa na usiku giza. Nesi anakuja kuniambia mimi nyumbani kama ameitwa. Alipofika akaniambia vile vile. Mai, wazazi wangu wamenita nyumbani. Je, unaonaje kesho utafute mtu mzima apeleke barua kabisa nyumbani kwetu? Nikamwambia kwamba ile swala huwezi kumwambia mtu ghafla sana inabidi nimpange mapema yani tuta taarifa iwe siku sita mbele sio leo 
alafu kesho ene. Itakuwa sio heshima nzuri. Wewe nenda tu kwenu, alafu ikijayo mimi napeleka barua. Okay sawa. Basi Nessa akaenda kunisikiliza. Na mwenyewe ikabidi asafiri kuelekea kwao kusikiliza wetu. Mimi nikiwa zangu nyumbani, nikiwa napiga hesabu zangu na naona simu ikaanza kuita. Oliver alikuwa ananipigia simu ananiambia kwamba my job basi leo nimemiss utamu. Nikawa naona ah acha tu niende kwa Oliver. Nikatuliza mwanzo wangu nikampiga simu. Okwa hivi akaniambia niko nyumbani. Nikakata simu nikampiga Nesi, nikamdanganya kwamba kuna dharula kazini. Natakiwa kwenda mara moja na nitarejea kesho. Akaniambia poa mai. Pambana. Pambana kwa ajili yangu. Pambana kwa ajili ya maisha yetu mai wangu. Nakupenda sana. Mimi ndo nakaribia hapa kufika kwa zizo wangu. Nikamwambia sawa. Basi mimi huyo nikawa naelekea kwa Oliver wangu. Na kweli nimefika kwa Oliver, nikamwona amevaa kanga moja tu nyepesi. Mwili wake na uona huu hapo. Mpini wangu kama kawaida ukaanza kusimama. Jamani mimi napenda kufanya mapenzi kwa kweli. Mai, naona mpini wako umesimama. Um, inamtaka mwenzie mlete bwana wache zote. Mtoe katika suruali na mimi naitoa katika kanga yangu wache zote. Jamani mapenzi haya nikacheka kidogo alafu <laughs> nikao nime nimeutoa nime mpini wangu. Na Oliver katoa kanga yake. Sasa hapo wote tupo watupo kinachofuata kila mmoja anamtaka mwenzie kwa hamu sana. Leo jamani Oliver kanifanya kitu sijawahi kabisa kufanyiwa. Sikuwahi kabisa msikilizaji. Naona Oliver kapaka mafuta katika vigenje vyake vya mikono, alafu anaambia apige magoti. Jamani ipo kitandani kama nilivyozaliwa, mpini ulikuwa umesimama sana nimpiga magoti. Oliver kashika mpini na vigenje vyake viwili akawa anaipekechua vizuri. Kama vile mtoto anavyosokota udongo, anataka kutengeneza gari la udongo. Kama ni mkubwa basi unatoa baridi kabisa kwa kufikicha vigaja. Basi sio mchezo. Kuna utamu wake kufanywa hivyo. Umbile kabisa liko linashikwa na viganja vyenye mafuta. Jamani liko na sikio tamu sana. Mimi kidume naona majabu pamoja na raha pia. Alafu Oliver kauacha mpini, akanikumbatia, akanipaka mate. Yaani madodo yake kiukweli alikuwa nagusana kabisa na kifua changu. Alafu ananyonya denda kwa mideko fulani hivi. Moni kasema da. Ude mnifundi sana kamzidi nesi. Nikamlaza kitandani na huko tukiwa tunaendelea kunyonyea na mate. Basi mimi nipo juu ya kifua chake, jamani. Ametanua miguu na kumbe mpini. Unao kabisa macho. Ili jicho moja hivi kama la treni lakini linaona mbali na linaona sehemu ya kuingia. Alipindipindi tu likiingia kwingine. Ika mikaa juu ya kibompoli sasa. Oliver kwenye kukata uno. Yuko vizuri kweli. Mpini wenye uko unaingia katika kibompoli taratibu. Ukizingatia unao mafuta, alafu kibompoli imejaa utelezi. We, Basi Oliver anakunja kabisa miguu yake kifani kwangu. Na kwa na ukatika mpini kwa kweli. Mpini wangu ulikuwa hauniangushiki ukweli. Yaani ulikuwa una, unapita vizuri kabisa. Nikaona mnyandoa taratibu. Mwendo wa kumpampu nje ndani taratibu. Vijana wa kiuni wana usemi wao. Wanasema kwamba minyama nje, minyama ndani. Oliver anatoa miguu tu baby. Hapo ah, hapo. Nishatoa. Ah, jamani. Mimi nikawa natoa mdomo wangu katika mdomo wake na zungusha ulimi katika tundu zake za pua. Unajua mapenzi uchafu lakini mimi ndo niko nafanya vizuri. Nikawa namchanganya mtoto wa akili. Anakata uno kweli kweli. Na mimi nikawa namshindoa kweli kweli nje ndani nje ndani. Sasa hapo akawa kama mweu amenikumbatia na kuwa nani kuna kuna mgongoni kwangu anasema kwamba yote yako kwako baby nakupenda. Asante. Unajua baby nakujua. Ufanye vizuri. <laughs> Mimi ndo nikao na chochea kabisa kwa zile sauti. Maana mimi ndo nafika kileleni kama yeye pia. Tuko tumefika wote kwa pamoja, jamani. Natamani nipige kelele za kiume. Oliver anayo kibombole tamu sana. Alafu anajua kunifinyia kwa ndani maskini we. Mtoto kafundwa kafundika. Na chomoa mpini anachukua kitambaa na ifuta. Oh my god. Moyo unasema kwamba wanawake wachache sana wenye akili kama hii ya kufuta mpini wa mwanaume wasiko hizi. Wanajua kujifuta wenyewe tu. Wewe utajua mwenyewe ukikaa nayo shauri yako. 
akaniambia sasa mai najua wewe una mwanamke wako lakini samani na kuomba na mimi mwenye unioe nipo tayari kwa mke wa pili na kupenda kweli sasa hapa naona huu ni mtihani huyo mwanamke anemsemea bado hata sijamoa na mwenye anataka ndoa na huyo anataka ndoa mwoni kasema mimi mwanaume ngoja nitumie akili za kiume nikapiga uongo na kweli ulienda chuo nikamwambia kwamba usijali baby mimi nakupenda sana na nipo tayari kuko wewe mm, sawa basi usichelewe mai sitoko mkorofi kwako jua nakupenda okay sawa sitokuwa si, sitochelewa akachukua kiwembe akaanza bana kunikataa kucha mtoto wa kike kwa madama kubwa yani ananifanyia usafi mwili mzima na uko anadeka deka na mimi mwanamke kabisa kideka katika mpini ah najikuta kabisa mpini unaanza kusimama upya nikamwambia baby na lala mimi njoo ikale mpini basi mm njoo kale ah na kwamba tushike chini baby nishike kitanda alafu nikususie yote yako uninyandwe staili hiyo unayotaka okay poa baby njoo basi nashuka chini kweli nikashuka kitandani alafu ni mwenye akashuka akashika kitanda na mguu mmoja akaupandisha kitandani. Jamani eh nimesusiwa mimi mpini. Umenisimama kabisa nikaanza kumpalaza palaza. Nikampitisha katika paja kwa kutumia mpini. Yaani kichwa cha mpini kinapalaza paja la mguu. Uloko umesimama chini. Uko mkono mmoja na minyaminya matuta. Niko na ngoja kwanza nimpe kitu roho inapenda. Nikaupeleka mpini katika mdomo wa kibompoli nikaanza kuchezesha pale kama dakika 15 hivi akaanza kutoa mikono bibi mm. <laughs> sikutaka kabisa kuremba nikamzamisha mpini wote katika kibompoli basi nikaona mnyandua na kuna minyaminya matuta mwenyewe akashusha mguu mmoja ule ambao alikuwa ameweka kitandani akaanza kunikatikia kiuno ya ah, mwanamke huyu jamani akawa kama ni chizo wa mapenzi na mimi nampa uno la paka gegedu ili mwendo wa kuzungushia tu kwa ndani. Mpini uguse kuta sote za kibompoli. Mpaka kigoroli cha ndani kinaguso. We, acha. Mara wote tukajikuta tumekojoa. Hakuna aliyekuwa ameachwa njiani katika safari ya raha, safari ya mahaba. Tukamaliza, tukaenda kuoga, tukaja kupumzika. Basi upande wa Nesi anafika kwao ndo anakuta kuna barua ya ndoa. Alafu mwanaume ametoa pesa sio mchezo. Barua tukipeleka ametoa shilingi 400. Mama yake sana mwambia kwamba mwanangu waswahili wanasema mkono mtupu ya ulambwi. Huyu mume mtarajiwa. Yaani unatazama kabisa mkono wake unamchuzi. Usicheze bati mwanangu. Nipe jibu zuri mwanangu nimwambie baba yako. Ili atoe majibu mazuri mwanangu uolewe. Uwe katika ndoa yako mwanangu. Eh? Usishie tu hivi. Nessa kajiuliza, hii barua kaleta nani? Halafu yeye hakuelekeza kwao. Kama angekuwa amelekeza, angesema ni mimi. Labda mimi hapa. Labda huenda nimemuelekeza boss kwao. Lakini alikuwa anawaza, ni nani ambaye amepeleka barua? Akawazua, akamwambia mama yake embo subiri kwanza. Akachukua simu ya mama yake akanipigia mimi. Simu yake si aliweka chaji. Sasa huyo Oliver alipoa na namba ningeni si akapokea simu jamani. Mimi wakati huo nikiwa nimelala kidogo tu. Halo? Yule nesi naye akasema, "Halo, we nani?" Oliver kusita kusema. Um, mimi ni mfanyakazi mwanzie. Niko hapa mapokezi nimeshika simu za watu wote. Hawaruhusiwi kufanya kazi na simu." Sasa Oliver kwa sababu hakuwa na sita sita katika kuzungumza, nesi akaona ni kweli, ni mfanyakazi mwanzangu tu akasema kwamba basi usimsumbue ila mwambie asipige hii namba si ya kwangu simu yangu ipo chaji sawa haina shida akaniamsha akaniambia yote aliyojiri mimi nikazima simu alafu nikakaa kimya tu ne mwenyewe akakaa kimya tukalala upande kule kule kwa nesi akamwambia mama yake um, kesho nitakupa jibu mama siwezi kukupa jibu leo kwa sababu ninampenda sijamwelekeza kitu chochote hapa na sijamwelekeza hapa Mama yake akasema Kama haujamwelekeza mwanangu basi wewe sio ridhiki yake huyo eh kubali uolewe mwanangu usikatae barua ile kuepo hapa kwa barua itakayokuja baadaye mwanangu ah, Mama 
kesho bwana mimi nakuja. Aliondoka zake mpaka kwake, akafunga mlango, akalala. Sasa upande wa Shabani, yeye akaendelea kumtafuta Nesi akiwa na chale zake lizochanjwa na mganga. Ndizo ambazo zinampa ujeuri, akimwona Nesi yanatimia sasa. Kwa sababu ndio alimwambia hivyo. Alimsaka akamkosa akaenda kulala na ujinga wake wote. Mimi asubuhi palipovambazuka niliamka nikaenda kazini na huko nasema Oliva anajua kunyanduana na si mchezo. Njia nampigia Nesi simu. Na Nesi ananiambia kwamba Mai, ukirudi kazini leo ina mazungumzo na ya muhimu sana. Hivi sasa mimi naelekea leba kwanza siwezi kuzungumza na simu. Okay poa. Akilini mwangu nikajua anataka kuzungumza masuala yale yale ya simu. So unajua wanawake hawawezi kumaliza majambo yao mpaka kuuliza ulize tu kila mara. Mimi nikajifanya kama vile sijui kilichotokea. Sikufuatilia simu yangu, hayo ni mawazo yake tu na mawazo yangu. Basi nikawa kazini nikamsikia bosi wangu anazungumza na wale wazee. Oh jamani, dua zenu wazee wangu. Nioe mimi yule mwanamke. Wale wazee wakasema, "Dua la nini bwana? Wakati ushatupa rupia, hujawahi kusikia usemo unaosema. Kwenye udhia, tupia rupia. Wewe ushatupa bosi. <laughs> Usubiri mke tu sasa." Bosi akacheka sana akasema. Kwa leo wazee wa zamani walikuwa na misemo ya maana sana. Kumbe nilichofanya mimi ndio rupia ile ile. Mzee mmoja akasema, "Ah, pesa na misha bari bwana ishinde kumwamisha binadamu ambaye maisha yake yenyewe hayawi mazuri bila pesa pale umemaliza bana bosi akaendelea kusema jamani mwenzenu nina hamu ya kumuoa huyo mwanamke ni muone japo huyo mtaraji wangu hakuna mzee yote anejisikia vibaya tuelekee japo hospitali nikamtibie ni yangu ni muone tu huyo mwanamke mke wangu mtarajiwa nampenda kweli Mzee kanaangalia mimi. Sasa mimi nina macho mekundu kwa sababu nina usingizi jana usiku nilikuwa nimekesha. Nikiwa nimekesha juu ya kiuno cha yule mwanamke. Nimekesha kibompoli. Sasa kamwambia bosi bwana, mchukue huyo Juma, uende naye atakuwa na homa huyu. So unaona macho yake hana ushirikiano. Bosi kweli kunitazama kweli akaona macho yangu ni mekundu sana. Akaniambia, "Panda gari, tuelekee hospitali." Sasa mimi nikajiongeza, nikamtumia SMS demo yangu nikamwambia, Mai, na kuja hospitali na bosi wangu. Alitaka niunganishe kazi eti na leo tena kwa sababu jana nimekesha na leo nishinde tu mwenyewe. Nimemwambia na umo aniamini. Ndio basi analeta hapo hospitali. Uzuri simu yake ilikuwa mkononi akanijibu. Poa ila huyo sio bosi ni muaje tu. Yaani ufanye kazi kama punda. Pole mumu wangu mtarajiwa. Ah, okay poa. Ila usionyesha kama unanijua sana. Ataona imekataa kabisa kazi kwa sababu Nataka kuja kukuwa na wewe. Akanambia tena, "Hospitali sina muda wa kujiona na mtu. Ile ndo shaka. Hapo atakujua tu siku ya ndoa yetu na si sasa." Mimi nikasema, "Yes, hapa demu nimepata." Basi, tunaingia geti la hospitali. Na mwana ile nesi anatoka wodi ya wazazi. Anamsema jamaa mmoja nje pale kaja kumwangalia mkewe. Yaani nesi anamjazia nzi. Jamaa anamwambia kwamba Ifo ni mshenzi mwanaharamu eh? Unampenda kule mkeo wewe? Jamaa amemtoka macho anauliza kwa nini Nesi? Unamwingilia kinyume na muumbile mkeo, unataka kumua na kuuliza kwa nini kibompoli haikutoshi wewe? Mpaka utumie bula wayo, mwanaharamu mkubwa wewe. Jamani bosi akaza kunembea. Ah. Jamaa huyo atakuwa akili hana. Anajua kabisa kwamba mkewe eh anishinee pale pale ndani, alafu anamwingilia kinyume na muumbile. Kwa nini sasa singempa pesa awape manesi wa zibe? Eh hey, wangeziba aibu pale. Wana sasa nafuzalilika na nili mshikaji wa watu na yule binti. Huu nesi anamchana ukweli. Tazama wanawake wanavomwangalia jamaa. Yaani wanaona kabisa kama hafai katika jamii. Kumbe ah kuna wengine wanafanywa kabisa hapa. Sema tu huyu limemkuta leo. Mimi nikawa kimya nikimtazama yule nesi anapomchambua yule jamaa paka jamaa akakimbia hospitali. Nesi akarudi katika kazi yake. Sasa mimi nashuka katika gari na bosi tunaingia chumbani alipo nesi. Bosi anajishaua huyu. Um, nesi. Samani nimemleta mfanyakazi wangu nataka umpime vipimo vyote. Nampenda sana mfanyakazi wangu huyu. Okay sawa haya toka nje. 
Wewe bosi, toka nje. Nibaki na na na, na huyu mgonjwa. Nesa akafunga mlango akawaambia kwamba Mai, afadhali ulifokuja. Hivi wewe ndio umepeleka barua ya posta nyumbani kwetu? Ah, bwana. Sasa mimi nimpeleke kwenu mimi jamani na pajua kweli. Mimi leo ndio nimepanga nimtafute mzee mmoja, nimtume apeleke barua kwenu kesho wakati wewe umeshanielekeza. Poa bwana, acha nimpigie si mama, nimwambie sasa hivi. Warudishe barua ya watu, watoe majibu mke hamna pale. Nikamwambia okay poa. Nessa akampigia mama yake muda huo huo, akamwambia, "Mama shikamo, marahaba. Sasa mama, majibu yangu mwambieni huyo alileta barua, juzi. Hakuna mke hapo. Nipo na mume wangu mtarajiwa. Barua yake analeta kesho." Fulu stop mama. Mwambieni hivyo hivyo. Mama mtu akasema, "Hivi wewe mwanangu, nakuomba na, na nisikilize." Yaani hapa ni kama polisi aliyewahi ndo anasikilizwa. Huyo mwanzako imekula kwake. Utolewa na huyu wa kwanza nimeshamaliza. Jamani nikaona nasikia sauti ya mama mkuu akiwa anasema hivyo katika simu. Na akakata simu. Sasa namsikia nesi ananiambia kwamba, "Yaani huyo mama anazani kwamba mimi ni mjinga tu kwa leo leo vyo vyo. Acha niende. Nikitoka hapa atafurahi tu na show." Eh? Mimi sio mjinga kivyo. Sio. Nikamwambia, "Okay poa." aina shida. Basi akanifungulia mlango akaniandikia tu panado nikaondoka. Sasa bosi anamwambia Nesi, "Asante sana bibi kwa huduma nzuri uliyompatia mfanyakazi wangu. Nimekupenda mazima." "Sawa, ah nendeni kuna wagonjwa wengine wanataka huduma." Uh, sawa, sawa." Basi tuko tunaelekea akawapigia simu wa Shenga waende kesho kufuata majibu. Na hiyo kesho Nesi naye mwenyewe anaenda kwao kukataa hiyo ndoa. Basi kesho yake ikafika walikutana wote nyumbani kwa wazazi wa Nesi wale wazee wawili na Nesi wazee wamefata majibu Nesi ameenda na majibu yake mwenyewe Basi wale wazee wakawa wanasubiri majibu nyumbani kule binti babake Nesi anamwambia mama yake Nesi wageni wanasubiri majibu je umezungumza na binti yako Ah bwana um, Nesi amesema kwamba um, yule anakuja Mbona tunde, tunde huani tukazungumza naye kwa sababu amesema yupo yupo njiani anakuja. Sasa akamwita Nesi kwa nyuma ya nyumba. Wakaza kumwambia kwamba wageni wamekuja. Na wamekuja kushika majibu inakwaje. Nesi akataka kuzungumza na wazazi wake. Alienda moja kwa moja hadi ukumbini akawaamkia alafu akawapa majibu yake mwenyewe. Jamani, naomba nimnisikilize kwa makini. Hapa hakuna mke. Mimi ndo nimesema hivyo. Eh? Alafu aliwatuma mwambieni nina wa kwangu ananipenda sana. Alafu na mimi nampenda sana. Mama yake Nesi alishika mdomo. Huko huko nyuma ya nyumba. Na babake Nesi pia anamuuliza mama yake Nesi. E, e, Ndio heshima gani anawafanya mwanao? Hmm? Eh? Mama yake Nesi hana jibu la kumjibu zaidi mumeo. Alikuwa na shanga kabisa. Mwanawe kawa jasiri kiasi gani? Kenda kwa jibu wazee wa watu kisikile. Wala wazee waliondoka na kwa kwa wanawaza majibu ya kumjibu bosi. Na Nessa kaondoka. Kashali mwaga tayari. Alikuwa amelikusudia kulikoroga sasa ashali ikoroga na amelinywa mwenyewe. Akanipigia simu na kuniambia kwamba tuonane kwako baby. Mimi nikamwambia okay poa. Kweli alikuja tukaonana vizuri akaniambia yote aliweza kujia na niambia. Moni kasema kweli, huyu Nessa ni mcharuko. Ni mcharuko kabisa wa akili. Hivi akuogopa kule wale wazee. Nikamwambia basi mimi kesho nakupelekea barua ya kukoa kwenu. Akasema sawa. Hilo ndilo nililokuwa nikilitaka mimi moyo wangu. Njoo nikupatie haki yako ya ndoa. Kabla hata kuingia katika hiyo ndoa baby na kupenda sana. Sasa nikao nimeshamsogelea. Alafu akili za kijinga zikaanza kunija kichwani kwangu. Nikao nataka kujua kati ya kibompoli Anes na Oliva. Hipi ni tamu sana. Nataka ni mjandue Nesi na kunikiwa nasikiliza kibompoli yake inakuwaaje Unajua ni ujinga tu kichani kwangu nilimkumbatia kanikumbatia tukaanza kuchezeana katika mili yetu kila mmoja anamchezea mwenzie mwili wake Mwishoni tukavua na nguo tukabaki watupu basi leo nashangani sana ambia kwamba lala nikupe kibompoli yangu inyonye baby huko na mimi niko na nyonya mpini wako nikaanza kuwa na ajabu leo na kweli nikalala vile vile akapanda juu akanisusia kibompoli 
akaleta mdomoni kwangu na huko midomo yake kabisa ikaenda katika mpini wangu. Hii inaitwa 69 ama 69. Utanelewa watu. Wale wazao kitandani wanalijua hilo. Kila mmoja sasa akawa anacheza tupa mwenzie. Mimi nikao nampekechua vizuri kibompoli katika mashavu yake na mlamba lamba gi yake vizuri. Ni mwenye wakaanza kunyonya kichwa cha mpini wangu. Na huko akiwa na nikuna kuna mpini ah bwana umo na mkini mzuri sana. Mimi ndo nilizidiwa kabisa na raha nikamwambia mai. Isokele mpini basi na kibompoli hicho umeke vizuri. Mm? Na kweli alikuwa pombishi akajivuta kidogo tu. Akaoshika mpini wangu akuchomeka vizuri katika kibompoli. Jamani hii style kumbe ni tamu sana sikwambia mtu. Si akawa melala katika miguu yangu. Madodo na gusa ukoko wangu vizuri. Huko mimi niko na minya minya matoto yake vizuri. Yeye akaanza kulichanganya kabisa akili yangu. Yeye akaanza kulichanganya akili yangu. Si akaanza basi kunikuna unyayo. Na huko anakuatikia mpini. Mm. Kidume niliko na sikia raha sana. Nazidi kuminya minya matoto yake. Mtoto ni mzuri kweli. Sasa alipozidi kunichanganya, Nessa alitoa mikono katika unyayo, akiweka katika ugoko wangu. Sasa anapalaza palaza ugoko na huku amejibinua vizuri. Jamani utamu utamuni. Naona kiuno navokatika kabisa kwa utamu ile kwa nampatia. Nikasahau mpaka kusikiliza kibompoli. Na kujua ipi ni tamu kati ya Oliver na kibompoli ya Nessa. Nikamwaga ni mwenye akamwaga. Safari yetu ikawa imesha hapo. Tulitazama na usoni. Tukafurahi vizuri. Tukaenda kuoga na siku ikaisha hiyo. Basi siku ya pili akawa amelekea kazini kwake. Na upande wa Shabani zile chale za usoni alizokuwa amepigwa na mganga sasa. Zikaanza kumvimbisha usoni. Akarejea kwa mganga akamwambia bwana, "Vipi mbona kama nimevimba uso? Hata demo yenyewe sijamwona. Ni kwa nini?" Mganga akamwambia kwamba, "Wali nunua wembe mpya kweli?" Maana sijawahi kabisa kumchaja mtu akavimba uso kiasi hichi. Ndio nimenunua mpya. Mpya kabisa mganga. Nikakupa wewe ukafungua. Mganga akakumbuka kimya kimya katika fikra zake. Kamchenja na wembe wa mgonjwa mwingine. Akaona hapa nimeakanyaga sasa kamwambia kwamba nenda hospitali kwanza wakajue nini tatizo. Lakini usiseme umetoka kwa mganga. Sema kuna kitu kimekukwangua. Basi Shabani huyo akaelekea hospitali huko kichwa chake kikiwa kinamuuma kule kweli. Na kule akafika hospitali akakutana na Nesi. Sasa Shabani anatoa maelekezo ama maelezo. Si anaangalia katika simu ya Nesi, anaona picha yangu. Alafu Nesi ameandika my love kwa juu pale. Sasa Shabani badala aseme shida yake akaropoka. Oh, uni nani kwenye simu yako? Yaani Nesi akaona huyu Yawezekana Marele imemwanza muda mrefu sana kumpanda kichwani. Maana akauliza swali kama vile. Yaani utafikiri wapo katika mahusiano? Sasa kaanza kumuuliza kama bwana yake vile. Swali la kiwivu wivu tu. Eti, "Oh, uni nani kwenye simu yako?" Sasa Shabani macho yake akawa ameyatoa kabisa katika simu. Na mimi kwa muda huo nikao napiga simu. Anaona nambari yangu ya simu ikiwa imeonekana katika kioo cha simu yake. Nesa kapokea simu akasema. Mai, nipo na mgonjwa samani, nitakupigia baadaye. Basi hapo Shabani akasema, "Wewe Nesi, Juma ndio mai wako. Ni mumu wangu kabisa sio mai wangu." E bwana yeye, "Embo wewe. Embo wewe nakomba nisikilize kwa makini. Embo sema kilichokuleta hapa. Umefanya nini uso?" Shabani lilimtoka chozi kubwa sana. Gafla anatokea dokta alipona sura Shabani imevimba sana. Na anatoka machozi akajua kwamba ukijana anasikia maumivu makali sana. Akamchukua moja kwa moja na kumpatia huduma ya kwanza. Na kumbe Shabani kinachomliza ni jambo lingine kabisa. Pamoja na maumivu ya sura kwa sababu ya kuvimba. Lakini sababu kubwa ni pinzi. Mpaka limempelekea kwenda kuchanjo chale na mganga kwa sababu ya mwanamke na mwanamke mwenyewe ameshakuwa kwangu. Sasa kaanza kuvuta kumbukumbu taratibu taratibu. Mwisho wa siku akaja kukumbuka kabisa. Alikuwa na fua ngozi zangu. Sio kama alikuwa anazifananisha tena. 
lakini akakumbuka zilikuwa ni zangu kabisa. Yaani aliwaza. Na akakumbuka jinsi gani nilivyokuwa kimchotea huyu maji. Moni mwake alikuwa anaumia sana. Alikuwa anazidi kulia kijana huyu. Tukitoka upande wake turejea upande wa wale wazee. Walienda kupeleka taarifa kwa bosi kwa yale yaliyojiri na bosi akasema kwamba Naomba ni mchunguze mjue ni nani anampa jeuri yule mwanamke. Mimi nipo tayari kwa njia yoyote awe wa kwangu. Jitahidini fanyeni juu chini mchunguzeni huyo mtu. Wale wazee wakasema sawa lakini kwenye kamati ya kumchunguza tunaomba utongezee na Juma kwa sababu Juma ni kijana tunaweza kugundua kwa haraka sana. Huyo mwanaume anaempa kiburi yule nesi. Tupatie Juma. Bosi akaniita pasipo yeye na akaniambia kwamba hilo swala mimi natakiwepo niongezeke niweze kumchunguza vizuri. Ah. Bosi kuna mambo mengine magumu sana kufanya kazi ya kukaa kumchunguza binadamu wenzio kweli. Wewe kwa nini usiachane naye tu? Bosi alikasirishwa na kauli yangu. Aliondoka kabisa pale pale ishara ya kwamba amekasirika. Miongoni mwa wale wazee mmoja wao akaniambia kwamba Juma sasa utakuwa umekosea wewe. Ujikupenda mtu unakuwa kama chizi. Ungemwitikia tu sawa. Alafu ufanye hicho kitu kuliko hata majibu uliyompatia. Yamemuumiza sana. Mimi nikamwambia siwezi kwa mnafiki, nikubali kitu ambacho naona kabisa siwezi kabisa kukifanya. Bora nimwambie tu kweli. Mzee yule akaniambia kwamba Juma, kuna sehemu mmoja unasema kwamba siku zote timamu anaweza kuingiza kama chizi, lakini chizi hawezi kuingiza kama timamu. Nikamuuliza unamaanisha nini bosi? Eti mzee wangu. Wewe si upo timamu, ungeigiza tu uchizi wa kukubali. Alafu ungenyamaza. Sasa kabla sijazungumza sana, naona bosi anarudi anaanza kuniambia kwamba Juma, wewe unasema hautaki na chokombia si ndio? Niko na kabisa huyu anataka kunifukuza kazi nikamwambia Bosi huku ni leo vizuri tu lakini nisamhee nitafanya unavyotaka Hapo sawa ulikuwa unataka kuniuzi sana Juma Basi haya Nisamhee sana bosi Okay sawa sasa na wapa siku saba nipate jibu langu Nani anampa jeuri yule binti Mimi na wale zetu kasema sawa hakuna shida Lakini muone nadhani kwamba wazo umetikia tu Aufuatilie kumbe wao wanamfuatilia kweli kweli. Yaani unafanya kazi kweli kweli wakati wa majibu. Basi upande wangu nikamfuata mzee mmoja anaitwa mzee Ngapawa. Nikamwomba mzee tafadhali na kumba nipeleke barua kwa Nesi. Na kule mzee Ngapawa akapeleka barua kwao. Wazazi wa Nesi walitaka kabisa kuikataa lakini baadaye baba yake Nesi alimpigia Nesi mwenye simu akamwambia aende. Kweli Nesi alienda akakutana na barua barua ambayo ndio imetoka kwangu akasema huyu ndio Juma na ndio mtu wangu nimempenda kwa hiyo barua someni na majibu toeni Jamani barua ikasoma Sasa kiteta kikaja kwa wazazi wa Nesi baba na mama yake wakanikomoa wakaandika mari ya Nesi ni milioni kumi. Mm. Mimi nakuja kupewa jibu hilo nilistuka sana katika moyo wangu toka nizaliwe Sijawahi kushika milioni kumi. Leo naambiwa nitoe milioni kumi kama mahari Nikampigia nesi simu. Akaje nikamwelekeza. Umesikia mari yako mama? Mm. Kuna umekwambia aje ni shilingi milioni kumi. Sasa hapana mimi sina. Na sina uwezo wa kufanya hivyo. Subiri nikwambie mume acha niende hapo nyumbani. Mimi sio milioni kumi wasinilete ugaigai hapa. Wangeandika laki tano tu. Milioni kumi yote ya nini? Unanunua gari wewe? Nikaona yes. Undo nesi sasa mwenyewe. Nesi mwenye msimamo wake anaenda kwao kulianzisha nesi mcharuko. Sasa kuna mzee mmoja kati ya wale wawili akamwona Nesi ametokea mtani kwangu. Lakini hakujua ametokea kwangu. Akaza kuhisi mtaule ndio kuna bwana yake akaza kusema mwenyewe kwamba muoni moyoni. Nitaanza kumchunguza huyu mtu. Nitachunguza kabisa ndani ya mtaa huu na nitamfahamu mtu. Sasa siku hiyo kama iko imepita ki hivyo kwa muda huo. Sasa mimi nilikuwa nimekaa zangu tu muda huo. Oliver kwa amenipiga simu akawa ananiita. Nieleke nyumbani kwake. Njani nikakutana kisanga kingine tena kikubwa kwangu. Oliver akaniambia kwamba 
Juma nina mimba yako. Nikaona huu sasa ni mtiani kwangu. Nifanyaje hapa? Mara nataka ndoa. Sasa anawe mimba. Akaniambia kwamba Usiwaze sana. Mimi mjomba wangu pesa nayo nimemwambia nina mimba akaniambia mwambie bwanako wazungumze na mimi. Sasa um, ushakuja ama nimpigie tu simu onge nayo e, nani Juma? Eh eh. Akaanza kutoa simu. Na simu yake inaita naangalia vizuri ni namba ya bosi wangu. Na kumbe Oliver mjomba wake ni bosi wangu. Sasa amepokea na mwambia kwamba Anko, Anko amie. Ongea na mchumba wangu huyo hapa. Oliver akaanza kunipatia mimi simu. Mimi nikamwambia kwa ishara tu, ah, sio vizuri bwana. Ni matusi mimi kuzungumza na anko wako kabla hata um, sijatambulishwa si, si, kwenu. Sio vizuri. Oliver akamwambia bosi, "Amba ndio anko hake sasa." Anko amie, kumbe mchumba wangu ameshikwa na kifua aweze kuzungumza. Jamani hapo nikajua kumbe tunasifika kweli. Sisi wanaume ni waongo. Na kumbe hata wanawake na wenyewe waongo vibaya mno. Yaani kwamba mimi naumwa kifua mara hii kweli. Mm? Si uongo mkubwa. Akakata simu akaniambia kwamba Kumbe mai wangu unayo heshima sana eh? Ni kweli kuongea na anko wangu kwenye simu ni matusi kabla ndoa. Sasa mimi nikaona hapa sikai sitokaa sana. Acha nijipe dharula niondoke mwenyewe. Sio sehemu ya kukaa hapa. Asije anko yake bure ikawa ni shida nyingine tena. Nikamwambia uh, mai kuna sehemu natakiwa kwenda mara moja baada nitakuja hapa akaniambia poa sasa mimi nikawa na waza nikitaka kuja hapa ni wana kuja usiku tu sio mapema tena usiku wenyewe ni kuanzia mida ya saa na kuendelea basi Oliver akaona aende katika darasa la wanawake ili akapate japo kuongeza ujuzi wa kitandani wa kuweza kuniteka mazima mimi mumeo jamani kweli alielekea huko na kukawa na somo la kuoga sisi wanaume Oliver kasikiliza vizuri sana lile somo. Yaani ameweka masikio fulani hivi kwa makini mkubwa sana. Somo lenyewe lilikuwa ni hili na kumbuka. Uh, maji ya kuoga ya mume anapikwa mrembo. Ndilo lilikuwa hapo ni somo. Uh, najua kila mwanamke anajua jinsi ya kumwandaa ama kumwandalia mume wake maji ya kuoga bafuni. Na wengine wanajua kuyachemsha chukuchuku na kuweka bafuni na hata kuyapoza na maji ya baridi na kumpatia mume wake oge vizuri. Ni sawa sijakataa. Basi leo nataka niwajuze jinsi ya kuyapika maji ya mume na kumwandalia bafuni. Yote yalikuwa ni maneno ya kungwe. Basi jinsi ya kuandaa hayo maji kwanza kabisa unatakiwa uandae siku moja special ya kumogesha mumeo na jua kila siku anaoge lakini hii itakuwa ni muhimu sana kwake bandika maji jikoni kwenye sufuria safi. Yakishaanza kupata moto, chukua hiliki kidogo, weka mule ndani. Chukua maji ya vanila, mimi na kidogo sana kwa ajili ya kupata karufu katamu. Eh. Siku nyingine ukiweza kupata maua ya jasmini ama asmini, ni mazuri sana. Na na harufu tamu kweli kweli. Haya maua unayaweka katika maji yakishapoa kidogo tu, na kisha unayachuja, usipeleke bafuni na makapi yake tunachotafuta hapo ni harufu mrembo. Sawa eh? Mhm. Mm Sasa ukishachukua maji yako, yenye mchanganyiko mzuri peleka bafuni. Yapoze kiasi ambacho yatasababisha ama hayato mdhuru mumeo. Yaani hayato muunguza. Chukua kigoda chako kiweke bafuni. Chukua taulo lako kubwa na dogo weka bafuni. Ukishamaliza, usiwashe taa. Tafuta mishumo yako miwili mikubwa iwashe ikisha waka inaweza kusababisha kuleta rangi nzuri ya mwanga mzuri wenye kuhamasisha hisia zenu muite mumeo aje bafuni usiwe uchi kabisa uwe kwenye chupi na blazia nzuri ya kufanana kabisa sawa eh yani zifanane mfano rangi eh yani ziwe nzuri kabisa senye kuongeza mvuto kwako sawa eh basi anza mkalie mumeo katika kigoda anza kumogesha kwa maji aliyopikwa msuguwe vizuri na kisha mkaushe na taulo dogo kabisa eh kisha mfunge taulo kubwa yani taratibu mm uone sasa kama hilo taulo utamaliza kabisa kulifunga kama haujapewa zawadi hatari toka bafuni mpaka chumbani 
Hmm? Basi mrembo. Siku moja moja mpikie mume wa maji ya kuoga. Muogeshe. Eh? Utakavyo enjoy na ndoa yako. Muone utakavyo enjoy. Basi Oliver akasema moyoni hapa kesho tu namfanyia Juma lazima nimteke. Siku hiyo mimi sikwenda. Lakini siku ya pili bosi akamfuata Oliver akamwambia, "Nite mchumba wako aje, nina mazungumzo na yeye." Mwambia chukue pikipiki awai kuja. Oliver akanipiga simu akaniambia kwamba, "Mai, nakuomba chukua pikipiki njoo nyumbani." Nina zawadi yako. Ilikuwa ni siku ya kazi na kumbuka. Mimi kweli nikachukua pikipiki, nikawahi kwa Oliver pasipata kujua kuna bosi nyumbani kwake. Ambaye ndio mjomba wake. Basi msikilizaji ile nakata kona tu. Na una gari ya bosi ipo uwanjani nikamwambia dereva, "Na kwamba geuka faster. Send it na huko." Dereva pikipiki naye mwenyewe alifuatisha kwamba mimi nilivyokuwa nasema. Akageuka na nikamwandikia SMS Oliva kwamba mai zawadi nitakuja kuchukua siku nyingine. Leo nimepata dharura haraka sana. Mama yangu yeye um ananiita. Mm, kweli? Ya ndio. Mm, basi poa. Okay. Sasa sijui alimaliza na vipi na mjomba wake hata sekumboki. Upande wa Nessa alifika kwao akalianzisha kwamba mari ni nyingi sana. Nesio kuolewa na mari nyingi kiasi hicho. Mama yake akaja juu. Hivi wewe unatupangia sisi? We, unatupangia sisi mari? Unajua tumepitia mangapi mpaka umefikia hapo? Tumegulea vi... Kwa bahati nzuri kwa Nesi, alikuwa amefika babu yake mzamamu. Akaasikia yote mazungumzo akamuuliza ambaye ni mwanae mama yake Nesi. Hivi wewe umeolewa na hiyo pesa ambayo ulitaka umodheshe mwanao? Eh? Mama Kenesa kaka kimya tu hajajibu chochote. Yeye pamoja na mume akanyamaza. Babu ya Kenesa akaendelea kusema. Wazazi kama nyinyi ndio mnasababisha watoto na watu hawaoani. Eh? Wanaendelea kufanya uzinzi tu. Sasa milioni kumi yote hiyo ya nini? Kwa maisha haya magumu. Baba, eh? Nimeshakusikia. Atasema mwenyewe mari yake ni shilingi ngapi nimeshakuelewa. Basi mama yake Nessa akamwambia baba yake. Na Nessa pia akazungumza akasema kwamba mimi nahitaji laki tano tu. Mpigeni mshenga mwambie hivyo. Baba yake Nessa ikabidi ampigie simu mshenga wangu. Akampa hiyo taarifa kwamba anatakiwa nitoe shilingi laki tano kwa sababu ya koa. Sasa mshenga naye mwenyewe akanipigia simu, akanambia yote yaliweza kujiri. Nessa kaambiwa na babu yake niende kwake mimi na yeye. Nessa kanipigia simu akanambia maina kuomba uje buguruni haraka sana kwa babu. Sasa hivi hapa na kuomba kwa babu yangu hapa vingunguti. Basi na mimi huyo niko na menda zangu vingunguti buguruni. Nikakutana na babu yake Nessa akiwa anazungumza. Na kumbe Nessa karithi kwa babu yake kiukweli. Sasa kanaambia kwamba uh, mjuko wangu Nataka ni kupe somo la ndoa wewe. Ili katika ndoa yako uwe unajua vitu vizuri. Mimi nikasema tu moyoni, leo nataka kufundwa mimi nikasema, "Sawa babu, niambie tu nifahamu." Ni, ni babu Anessa akacheka akakicheka kadogo, alafu akaanza kuniambia kwamba, uh, siri ya kudumisha maisha ya ndoa ni furaha. Ni pamoja na kuoa au kuolewa na mtu ambaye unampenda ambaye yule nafsi yako imekita kwake. Kwa maana nyingine, rafiki mwema hupelekea kuwa na furaha ya ndoa. Baadaye mnaweza kuishi kama marafiki, kucheza pamoja na kufurahi kwa pamoja kwa muda wote. Msitegemee tendo la ndoa ndio lijenge ndoa yenu. Hapo mtakuwa mnajidanganya. Hebu fikiria. Kwa bahati mbaya mmoja wenu akafanya upasuaji ikapelekea kushindwa kufanya tendo la ndoa je mtaendelea kufurahia maisha yenu ya ndoa ama ndio yataishi hapo hakikisha hukati mawasiliano na mkeo likitokea jambo litakalo wa kwaza kaini chini nyinyi wawili mlimalize hilo hilo kwa hekima na busara zenu zote na hakikisheni mnadumisha upendo wenu kwanza mliokuwa mmeuanzisha kwanza na mkubuke ndoa ni kitu kigumu sana kinahitaji kila mmoja wenu kujitoa kiukamilifu kwa mwenzake 
pamoja na kumuona mwenzake kwamba ana umuhimu mkubwa sana kwake. Eh? Usikate mawasiliano. Kumbuka siku ulipokutana na mchumbako kwa mara ya kwanza mlipokutana mlielewana kwa njia ya mawasiliano. Hivyo hata pasipo hata mawasiliano. Mawasiliano ambayo ni mazuri. Mke wako afahamu kwamba ndio yenu ipo katika matatizo. Kuongea pamoja, kucheza pamoja, kuelezana pamoja kile kitu ambacho mnakitaka kukiwasilisha kwa pamoja. Eh? Kila mmoja anahitaji uh, kukumjua vizuri mwenzake ili kuleta mawasiliano mema na maelewano. Katika kati yenu ni wawili kadri ambavyo mtakuwa mnaishi kwa pamoja. Mawasiliano yanaweza kupungua kwa sababu mmezoeana sana lakini kama msiruhusu kabisa mawasiliano kukatika. Mawasiliano mema kati yenu ni muhimu sana katika kuelewa katika hitaji la mwenzako na kuleta furaha katika mahusiano yenu. Mawasiliano ni muhimu sana. Tumia maneno mazuri kumwambia mwenzie huyu ulimchagua kuishi naye. Japo vitendo ni muhimu sana. Mm. Sana. Kama kumshika mkono, kumkumbatia, kumdekeza, shika hapa, shika kule, mtekenye. Mwambie maneno mazuri mwanamke wako, mwanene, mwambie maneno mazuri mwanaume wako. Eh tabasamu. Na yote hayo katika ndoa. Ndoa ni thawabu kubwa mno. Malaika huandika, yani pepo ipo mbele yenu. Eh? Kwa hiyo fanyeni kumcha Mungu na kufanya yaheri. Ili huyo ibilisi asipate nafasi atatokea wapi sasa hapo mjukuu wangu? Eti. Niliona nimepoa sombo lenye kulifungua sana. Yaani maneno haya ni mazito kweli kweli, maneno mazuri sana kwangu na tabia hii nilikuwa nayo ya kuwa na oliva na isisi nzuri sana. Nikamwambia uh, babu Mimi binafsi nimekusikia na nitafanya kazi maneno yako ya hekima na busara ambayo umenipatia mimi pamoja na Uh, mwanamke wangu huyu mtarajiwa. Asante sana. Basi nisi akaniambia, "Umemwona babu yangu eh? Anazungumza huyu, alafu azungumza gipumba." Ehm, <laughs> yani nimemwona. Basi tuko tumecheka pale na kufurahi wote. Tukaondoka tukamwaga babu pale. Tuko tumeingia katika bajaji mimi na Nesi na kuja naye kwangu. Na kumbe wale washenga wa bosi walikuwa wapo mtaa wa nyumbani wanafanya uchunguzi wao wa kujua Nesi atatokea nyumba gani. Na mimi na Nesi tunaelekea nyumbani ghetto. Tunakaribia Nesi akaanza kuniambia kwa sauti ya chini chini. Ile dereva wa bajaji asisikie chochote akaanza kuniambia kwamba Leo nitakupa penzi lote. Umenifurahisha kweli kweli. Umekuja kwa babu yangu. <laughs> Basi na mimi nilivyoambua hivyo. Mpini wangu si ukaanza kupanda bwana. Basi tunafika nyumbani mimi ndo nikaanza kushuka katika bajaji na wana wale wazee wanashangaa shangaa tu nikajua tu wapo katika mawindo wa uchunguzi. Sasa wakawa wanatazama bajaji na Nesi ndo kwanza anataka kushuka. Wanaiangalia sana ile bajaji. Nikajiongeza faster faster kiume nikamwambia Nesi. Usishuke mayo wangu. Na isi wale wazee sio watu wazuri wanataka kukuchota kabisa unyayo. Wakafanyie kabisa ushirikina. Nesi akawapiga jicho la wizi pasipo hata wao kujua. Yaani kama wamepiga jicho la wizi wale wazee. Akamaona wale washenga akaniambia kwamba ingia katika bajaji tuondoke. Unachosema ni kweli. Hawa ndio wale washenga. Ni kweli wala nia yao hiyo. Ni mbaya kweli. Mimi nikao nishawapiga chenga la mwili. Wale wazee kumbe wao wote niko nimeingia katika bajaji. Hao tukaondoka zetu. Wale wazee hawakumwona Nesi. Dereva bajaji akasema kwamba kwani wale wazee wamefanyaje jamani mbona kama mnawakwepa mna sana. Nesi akasema mwanzo mwisho juu ya wale wazee. Basi hapo dereva bajaji akasema kwamba hapo kweli inawezekana huyu aliyekuletea barua kawaambia hawa wazee fanyeni jitihada zote ili wewe ukubali um, kuolewa na yule. Kwa hiyo mimi nawashauri swala lenu la ndoa lifanyeni haraka sana kabla ibilisi jingi la kati. Sasa nawapeleka wapi niambieni basi. Nesi akasema watupeleke tu mpaka Buza huko tutajua sisi tuelekea wapi. 
Basi tukaenda zetu mpaka Buza. Nessa kampatia mwenye bajaji pesa, alafu tukapanda boda boda mpaka sehemu moja inaitwa Tandika. Tukaenda kuchukua chumba, guest. Sasa hapo leo, hmm. Nina mnyandoa mwanamke wangu guest. Chumba cha kwanza kabisa ni kazima simu yangu, asije Oliver kunipigia kantibua katika stare yangu. Maana leo Nessa anataka kunipa kitu ambacho anapenda yote yote. Sasa Mara ghafla Nessa anapigiwa simu na dokta, alafu dokta anamwambia Ness kwamba Oya vi, samani dada yangu wa kweli. Mimi de mwangu ananiletea michongo sio. Nataka umpate kwa njia ya SMS. Yaani umchane simtaki kabisa. Eh? Simtaki kabisa. Lakini SMS iwe kama ya kinyonge nyonge fulani hivi na kuomba dada yangu nisaidie. Mimi nikao na shangaa tu. Dokta anavozungumza katika simu, eh? Alipomaliza nikamuuliza kwa nini anakuambia wewe? Akaniambia kwamba kuna wanaume wengine hata kutongoza hawajui. Wanatumia gaswaga za dede zao ndio huyu daktar. Hata huyu demo nimemtongoza mimi tu kwenye SMS. Na nikamwachia mimi kwenye SMS. Na sasa hivi anahitaji tena ni mwachishia kwenye SMS. Embo wote ulia tu uone SMS nitakamwalike huyo mwanamke basabu nikasema tu kimoyoni mm, kweli hata shabani rafiki yangu ajui kutongoza na ndio maana ameenda mpaka kwa mganga ili ampate nesi lakini kaambulia tu machale ya usoni kavimbisha sura limetulia zake huko lilipo basi nesi akaandika SMS mimi nikawa na shangaa tu huyu nesi hii mistari kaitwa wapi akaanza kuandika SMS hii hapa subiri kwanza ni kusomea msikilizaji na kupigia simu yangu halafu unipotezea na kutumia ujumbe wangu halafu unapotezea Upendo wangu kwako umepotea. Baki na wako ulimzoea. Ulisema utanipenda kwa hisia, kumbe wewe ni bingwa wa kuzingua. Futa namba yangu sitaki mazoea, hata ukipiga sitopokea. Kwani wanawake wangapi niliokutana nao, wenye pesa zao, magari yao, majumba yao, nikaishi nao, nikala nao, nikacheka nao, sembuze wewe hulingani nao, umenizarau leo. Neno langu ni lile lile. Tare kumi na nne. Yupo niliyemweka moyoni daima tusiachane. Wewe na hao ni wale wale. Wewe fataki tusikumbukane. Uongo wako umeshakuponza, umeshazoea kudanga. Wanidanganya upo vinza, kumbe upo za kuiringa. Ipo siku dunia itakufunza. Mpaka utenda kwa waganga, kadange kote nenda na sinza, ukichoka uende na tanga. Unachokipanda utakivuna kahaba we, mawazo napata bado kijana ajili yako we. Jichunge afya usipende ujana utakufa wewe. Umeona dili kubadili waume chiziwe. Tulikutana kimjini. Tuachane kimjini mjini. Tumekutana FB. Tuachane kifb. Uone hata aibu kwa uongo wako. Hmm? Hmm. Mimi nilikuwa pohoi tu katika ile SMS. Maana kamchana mpaka siku wapenda nao. Yaani kweli, hmm, uonese kweli kiboko. Nesi mcharuko kweli. Sasa dokta alitumia ile SMS akaisoma akapiga simu akasema. Ah, e bwana. E bwana. Asante sana wewe. Lakini vi, wewe umesababisha mtu apate ukimwi na kupoteza kabisa nguvu ya macho. Nisa akastuka akasema, mm, "Dokta, ni nani tena wewe?" Ah, ni yule kijana Levin Bauso. Alisema alikuwa anakupenda sana mpaka akaenda kwa mganga kuchanja chale, akupate wewe. Na hisi kiwemba alichokitumia, uh, yule mganga, yani uh, uh, Ali yani kilishatumika kile kiwembe kwa mgonjwa mwingine sasa amechanjwa yeye. Ah, achana naye kiranga yule. Afate tu maisha yake. Sasa hivi maisha e, ya kwenda kwa waganga ili upendwe yametokea wapi? Eh? Wewe mpedozi tu mapema atakapofundishwa. Wanao chanjo ovyo mamweu hao. Eh? Kesho bwana tutaonana kazini daktari usiku mwema. Mimi nikasema kimoni da rafiki yangu Shabani ujinga wake umemponza. Amepata maradhi. Lakini mwenye kiranga apewi pole. Acha ninyandue mimi kibompoli inaosumbua kichwa cha bosi wangu mimi pamoja na Shabani. Nesi wangu akaniambia mai tukale kwanza chakula ama unataka kwanza kunila mimi nikamwambia. Waswahili wanasema anza na ulicho nacho usichokiona usikitegemee sana. Nesi akachaka sana akasema kwamba kwa hiyo unataka kunianza kunila mimi. Aya bwana mimi nipo tayari kazi kwako tu. Unataka kunila katika kochi ama tuende kitandani? Nikamwambia kitandani baby. 
Jamani Nessa kapanda kitandani. Yupo tayari kwa matumizi ya kunyanduliwa na mimi nikapanda kitandani. Alinikumbatia alafu akaniambia kwamba Lala, leo wewe ni juu yako. Ndani ya kitanda uoga hakuna kukata kabisa staili yoyote demo akikombea. Ni lala jamani huyu Nessa ni fundi kabisa wa kimia kimia. Alinlalia alafu akaanza kunitikisia madodo yake yanasugua kifua changu. Jamani hapa ndio laza madodo yaliyosimama. Naona anavogusa garden love. Mimi mwili wangu ulikuwa nasisimka kabisa mwili mzima. Na kwa kama nimepigwa na shote umeme. Nessa kanipa mdomo, nikampatia mdomo pia. Sasa tukaanza kunyonyana vizuri sana. Tulinyonyana sana 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 sana. Na huko nikiwa naendelea kumkuna kisogoni, naona anakata kiuno. Yaani kiuno chake binti huyu kilikuwa kinasisimua kule kweli. Mwenye akashuka juu ya kifua changu, akalala chali. Mguu kule, mguu huku, yani ametanua miguu yake. Mimi nikasema huyu ngoja nimpe ufundi kidogo. Nikachukua ulimi wangu, nikaupitisha kwenye paja lake la kulia na huko dole gumba nikaliweka juu ya gi yake. Wewe wewe. Akaanza kukata kiuno bwana. Yaani anasikia utamu na kusugua gi na huko niko anaendelea kumnyonya paja lake. Naona anaendelea kutoa miguno. Mm -hmm. <laughs> Sasa miguno bwana ikafanya dole gumba langu liteleze linge katika kibompoli. Jamani Nikaanza kumzungusha dole katika kibompoli. Na huko namzungusha ulimi katika paja, akawa kama mweu, tuto watu wakaanza kupiga mikelele. Oh. Mm, nasikia uta mbebi. Asante ya pwapu na kujua. Kumbe kujua tu baby. Unaweze. Akawa mwukamata kabisa mkono wangu kwa nkuvu sana. Akaanza kukatiki ya mtoto wakige. Dole ni namchetua kabisa. Na volizungusha katika kibompoli yake na jisikia raa sana mtoto wakige. Nikasima yes. Acha ni mpe kitu roi napenda. Si anapenda utamu, basi nikawa na mpampu kwa dole kama na mnyandua vile na mwenyewe anazidi kabisa kunipa uno la mwendo kazi. Kibompoli kimelewa kutelezi kama hote. Jamani akaanza kusema kwamba na kuomba mwe ni nyandue. Na umbo ni nyandue mwe wangu. Nikasema kimhoni. Mm -hmm. Kata kama mwenyewe kunyanduliwa. Acha tunimpe. Nisimkatishe radha yake mtoto mzuri kama huyu. Nesi kiboko, kiboko ya bosi, kiboko ya shabani. Nikachukua mpini wangu vizuri nikaweka juu ya kibompoli yake. Sikutaka kuingiza kwanza. Kama kama ufulana hawa wava visuruali chini ya magalio. Wao wanawaza tu kufika na kwanza kufanya tu mapenzi haraka haraka. Mimi ni mwanaume bwana, na si mvulana. Nikaanza kumpeka chuma shavu yake ya kibompoli pamoja na mpini wangu. Paka katika gia kote kule nilikuwa napitisha kichwa changu cha mpini. Mwenye anakata kiura na nasikia utamu sana. Kichwa cha mpini kinapita sehemu ya nyama laini anazidi kujita na miguu yake. Alafu ni kunja kifani kwake. Sikuwa na ajizi. Mimi nilimkandamiza mpini katika kibompoli na msikia anasema kwamba, "Asante. Nijisikia raha sana unavoingiza tamu yako baby. Um, unanikuna vizuri mayo. Nikaanza kumpamba taratibu. Ile miuno ya pa, pa, pa. Jamani. Ah, ni mwenye yumo. Ile yumo ya mama mwanamke. Anakata uno kwa miguu yake kama yote. Nikaanza kumnyandua na kunikiwa na mnyonya shingoni. Nazidi kumdatisha mtoto watu. Alikuwa anazungumza mpaka ruga nyingine ambazo hata mimi mwenyewe sizielewi. Oh, baby, na kujua zini. <laughs> Basi, ikafika wakati mimi mwenyewe nikawa nimemaliza, nikakojoa na mwenye akawa amekojoa kwa safari zetu ziko zimesha hapo. Tukaenda zetu kuoga, tukaenda sasa kula. Jamani, tuliingia katika moja hoteli hivi. Huduma zake sio nzuri sana, yani nyama unaenda kuagiza mwenyewe jikoni, alafu Wanakata huku unaiona. Sasa nikao nimemwacha katika kiti mwanamke yule. Nikaenda kuagiza nyama ya mbuzi jikoni. Na kumbe mimi na nyanyuka tu na bosi wangu anaingia pale katika ile hoteli. Alipomwona Nessa akaenda kukaa pale pale katika kile kiti ambacho mimi nilikuwa nimekaa. Akamuliza Nessa, "Mambo vipi?" "Vipi mrembo?" "Poa, samani hicho kiti kina mwenyewe." "Okay, sasa sasa sasa. Um Unajua bosi alijisikia kama aibu fulani hivi?" Kwa vile neno aliyoambiwa kwamba hiki kiti kina mwenyewe. Na ndio kwanza kakaa vizuri, anataka kumpa mistari. Nessa akanyanyuka akanifuata mimi na bosi akamfuata yeye nyuma. Yaani ili aone tu, huyu Nessa anaenda wapi? Bosi alikuwa anapelekeshwa na msongo wa tamaa. Pamoja na nyingi zake tu, kwa sababu anamtaka Nessa kwa nguvu kubwa sana. Nessa alikuwa hajui kwamba anafuata nyuma. Alikuwa anazidi tu kujamii nilipo. Basi tukepo hapo kuna mudumu mmoja kama Nessi kwa nguvu sana. 
na tena kwa chochake hospitali kule Nesi. Akawa mestuka sana. Ikabidi akate kona akamsikiliza yule mudumu. Sasa safari ya kuja mimi nilipo ikawa imesha pale pale. Nesi alipofika kwa mudumu wa hoteli, akashanga sana anaambiwa Dada. Um, nesi samani sana kwa kukuita. Nimeona jinsi gani unavomkata yule mbaba anikufuata nyuma. Lakini mimi nilikuwa nakwambia tu huyu ni tajiri sasa. Ukienda kwa bwana wako pale inawezekana ukamweka bwana wako katika matatizo. Matajiri huaga makatili sana wanapokataliwa na mwanamke. Akijua kwamba anekufanya wewe eh ukatae kuwa na yeye. Ni huyu kijana basi utampa figo kubwa sana mwanaume wako. Mimi nimeshaona. Nimeshaona sana tu. Sinafanya kazi hapa. Muda mrefu naomba kabisa usimuonyeshe bwana wako wewe. Yaani usimweke hadharani. Wewe rudi tu ikiwezekana nenda katika gari lako, uondoke ile eneo. Na mimi nitaenda kumwambia bwana wako akufuate kwa salama yake. Ndio. Nesa kaona inawezekana ikawa kweli. Anavosema huyu msichana ambaye ni muhudumu wa baa. Ikabidi nitumie SMS. Mai, utanikuta guest. Wewe njoto na nyama? Ah, uje na nyama guest. Ule nyama na kisha ule tena nyama. Mimi nikawa na cheka tu na huko na somo SMS na sijui kuna kitu gani ambacho kimemfanya yeye arudi arudi guest. Lakini hapa katika kula nyama na nile tena nyama nimelewa. Sasa Nesa alitoka pale. Bosi alikuwa anazungumza na wazee wake wala washenga katika simu. Anakuja kukata simu hamu ni Nesa. Ikabidi toke nje wa shagari lake amfuatilie labda amebebwa na pikipiki. Wakati anaendesha gari kumfuatilia na mimi natoka pale hotelini nachukua bajaji na ondoka njiani na kutana na gari ya bosi. Likiwa linarudi tena hotelini. Wazo lake Nesi inawezekana alienda chooni sasa karudi ajeondoka bado katika ile hoteli. Mimi nikafika guesti ndio Nesi akaniambia kwamba kulikuwa kuna moja kuna mbili kuna tatu. Yaani alinipa mkanda mzima kwamba kitu gani ambacho kimetokea pale. Mimi nikasema tu moyoni da. Huyo bosi akati tamaa tu kwa nini? Yaani anafosi kunyandua, ninaponyandua mimi. Si akatongoza mwanamke mwingine tu huko. Basi tukala chakula na nikamnyandua pia Nesi wangu mpaka asubuhi. Asubuhi kulipopambazuka kila mmoja kaenda kazini kwake. Mimi nakutana na bosi anaambia kwamba ndugu yangu zazi langu nilikuwa nimekupa vipi? Haujaweza kujua lolote juu ya yule Nesi. Nikamwambia mimi sijafahamu si chochote bosi. Basi wale wazee na wenyewe wakaja wakawa nampa matumaini kwamba bosi siku si nyingi atakuwa na Nesi na hatapendwa sana. Mimi kusema ukweli naogopa sana kwa sababu ya kutetea ugali wangu. Bosi akatochukua kwa furaha sana, akatupeleka katika semina ambazo wanakaa matajiri wadogo na wakubwa, sio mafukara kama mimi. Ehe. Yule bosi anafanya hivyo kwa ajili ya kutulegeza sisi tu, tufanye kazi yake kwa umakini mkubwa sana ili ampate nesi wangu. Jamani, katika dunia kuna masomo mengine haupati darasani. Na ndio nimekuja kujua Eh, katika hii semina ambayo ilikuwa inatolewa hapa mpaka mimi mwenyewe akili yangu ikaanza kunikaa sawa somo hili lilikuwa linaitwa secrets aliwahi kusema mtu mmoja katika moja misemo watu wenye akili kubwa sana hujadili kuhusu mawazo watu wenye akili ya kawaida hujadili matukio na watu wenye akili ndogo hujadili watu wengine Strong mind discuss ideas. Average mind discuss events. Weak mind discuss people. Tabia hizi ndizo kikwazo cha watu wengi kushindwa kufanikiwa. Kwa sababu watu wengi utawakuta wanajadili kuhusu matukio kama Valentine Day, wengine wanajadili kuhusu wasanii, wengine wanajadili kuhusu mchezaji mpira na wacheza mipira, mafanikio yao, lakini wanasahau kuhusu mambo yao ya msingi na hapo ndipo ndoto na malengo yao hufikia hapo. Lakini watu wenye akili kubwa wako na focus na malengo yao pia wanajadili namna ku invite bidhaa mpya. Namna kuanzisha viwanda vipya kulingana na mahitaji ya wakati huo. Ni watu ambao wako selective katika kila kitu. Muda mwingi wanautumia kuwaza mono yao. Na kulingana na utafiti ni kwamba mtu huwa mara elfu hamsini mpaka elfu saba kwa siku na kati ya mawazo hayo mawazo manne ni mawazo ya kimkakati ni mawazo ambayo Mungu huyaachia kwa lengo la kukwamua sehemu aliyopo na kumsaidia kusonga mbele 
ni mawazo yaliyobeba mafanikio ya huyo mtu ili aweze kutimia katika hatima yake. Shida ni kuwa tunakuwa distracted na mambo mengi na tena mambo ya kidunia. Na hapo tunakosa fursa kutoka kwa Mungu. Amua leo kuwa muda mwingi utakuwa na jadili kuhusu namna ya wewe kutoka kimaisha na sio kujadili kuhusu matokeo ya maisha ya watu. Huyo mtu unemweka katika muda wako mwingi sana kumwangalia katika TV. Yeye hana hata muda na TV. Jifunze kuchagua nini ufanye kwa kuangalia maslahi mapana maisha yako. Great minds huwezi kukuta wanalalamika juu ya hali ya uchumi wa nchi wako focused kutafuta njia ya katikati ya kilio cha watu wengi. Ndio maana kipindi cha anguko kula uchumi duniani, Great Depression. Ndipo dunia ilianzisha mabilionea wengi sana. Chukua hatua, acha na vitu visivyo kuwa vinakuongeza kitu. La, e bwana, mimi moyo nikasema bosi akiwa na akili timamu, ataachana na nesi wangu. Maana kitu ambacho hakimwongezei kitu katika mambo yake, lakini hili ni somo nitalifanyia kazi pia katika maisha yangu. Sasa naona SMS ya Oliver ikiwa ime, imetumwa katika simu yangu. Njoo nyumbani. Naona bosi anatupatia pesa. Na anasema kwamba yeye anaenda kupumzika sisi turudi tu nyumbani kwetu. Mimi nikachukua pikipiki kwa kutumia ile pesa ya bosi mbio moja kwa moja kwa Oliver. Nikafika pale akaanza kuniambia tunda hotelini, tukale kwanza mai na nina hamu na mpini wako kiukweli. Basi kidume nasikia raha sana. Raha sana kwambia kwamba ana anajisikia raha sana pini pale anapokutana mimi kimwili. Inakuwaga inatiaga hamasa pini pale mwanaume unapoambiwa na mwanamke wako hivyo. Basi tukaenda hotelini, tulikaa katika viti kimahaba kabisa mabani uwe. Sinikampa denda bwana hotelini. Na Oliver akalipokea vizuri tukanyonyana ndimi zetu. Bosi ambaye yeye ndio mjomba wake na huyu binti, na mwenyewe anaingia hotelini anashangaa hawa wazungu weusi wametokea wapi kunyonyana ndimi hadharani. Jamani, tukafika hatua tukaachana mimi na mwana bosi na Oliver anamuona mjomba wake. Ni mtu mmoja tu huyo. Ambaye mimi na muta bosi, Oliver anamuita Anko. Oliver akasema, mm, "Ka mjomba, sasa akawa anakuja mezani pale tulipo na huko bosi akiwa anantizama sana mimi usoni. Alipofika kamuliza Oliver. Oliver. Huyo ndiye aliyekupa mimba. Ya ndio mjomba, mbona kama umeuliza kwa ukali? Uh -huh. Oliver, wewe kwa wazazi wako ni Muislamu. Ilo jina la Oliver ulipewa na dada yangu. Ila baba yako alikuita Fatma, nadhani mpaka hapo ujajua lengo langu. Sasa namaanisha hivi. Na waita wazee. Eh? Wanawafungisha ndoa sasa hivi. Sitaki zina. Nasema kama mzazi umenisikia. Jamani bosi alizungumza kwa ukali sana. Mpaka Oliver me any akawa ametikisa kichwa. Akatikia kwa kichwa kabisa. Yaani hajatoa neno lolote. Ya. Yeah. Ni nimesha sema. Mimi nikaona huu ni mtihani mkubwa sana. Sasa na moyo Oliver. Ukumoni nimepanga kumuones. Na shangaa wale wazee wa shenga ndio wanakuja kabisa kunifungisha ndoa mimi. Sasa sina ujanja. Napigwa ndoa ya mkeka. Aina sherehe. Wala watu kula, wala watu kunywa. Alafu akaondoka zao wakatoa pale mimi na Oliver tumeshakuwa mki na mume tayari. Oliver akasema, "Mai, vita vya panzi furaha kwa kunguru. Mjomba nadhani asira zake kama za panzi tu. Sasa ni furaha kwetu." Leo tumeoana. Leo nenda kukupa penzi tukiwa katika ndoa mai. Basi mimi nasema tumuoni huyu hajui tu. Ina kwamba yule ni bosi wangu. Lakini pili hajui kwamba nilikuwa sina mpango kabisa wa kumoa. Sasa ikabidi ni mjibu tu kwa kumridhisha. Uh, poa haina shida. Tuachane na hayo. Naona si tushamaliza kula. Warudi tu nyumbani kwako. Alafu kesho tuonane. Uh, kuna sehemu naenda mara moja akaniambia mai si twende wote tu nyumbani ukanipa haki yangu ya ndoa m hmm? nikaambia ya hapo tu acha niende zangu sawa eh niende kwanza huku na poenda alafu kesho nakuja na nitakupa mapenzi yako yote unayotaka akaniambia sawa mume wangu niliondoka na mawazo yangu kichwani njia na kutana shabani anapeleka hospitali na ndugu zake yani ile hali ambayo 
ilikuwa imempata ilikuwa ni mbaya sana. Sasa mimi sikutaka kabisa kustuka kwa sababu dokta alishaniambia kwamba uh, uyu mtu amepata ukimwi kwa sababu alichanjwa na kiwembe ambacho kilikuwa kina maambukizi. Mimi nikawa nasema kwamba acha ndugu zake wakajua ndugu yao ana umo kitu gani. Nikaelekea zangu nyumbani nikaenda kulala. Mmoja haikai bila ikai na waza kazi. Ndio basi amala. Nini boss anachokifikiria mbona kama hajaniambia chochote kile? Hajaniambia chochote kitu cha kusema. Kwa nini umetembea labda na mtoto wa dadangu na waza tu? Mimi mwenyewe mpaka usingizi kabisa kwa nichukua asubuhi asubuhi nikaelekea kazini. Sikio na shangaa bosi wangu yupo kazini. Yupo kama kawaida tu. Na kama hakuna kilichotokea. Akadipa majukumu yangu ya kazi kama kawaida nikafanya na huko niko nasema moyoni mwangu kwamba nitafuta kazi sehemu nyingine haiwezekani nifanye kazi kwa mashaka. Huko nikiwaza ndoa yangu nazidi kabisa kuvurugwa itakuwaaje nesi akijua kwamba mimi ni mke. Wakati yeye ananipenda sana kweli kweli. Basi nawaza na wazua na huko nafanya kazi. Upande wa kule kwa nesi yeye alikuwa na wachamba tu wajawazito huko leba. Ninyi wajawazito Unajijua kabisa unayo mimba isha kwa kubwa unavaa suruhali ya kubana ili weje acha ni kwenda na, na, na wakati wa kipumbavu siku hizi hapa kliniki kumekuwa na sehemu kabisa za kushindana mavazi si ndio eh wengine mnakuja na vinguo vifupi fupi mpaka chupi inaonekana kwani madeda ya moyoni nyinyi wajawazito unajendekeza sana 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 jaribuni kuwa starabu katika mavazi hmm? basi wale wenye madera wakaanza kusema da kweli bwana ana haki ya wachambe tu wamezidi yani yani kisa tu vijipesa pesa vyao ndio wanaenda kabisa kushonesha vijinguo visivyokuwa na maana visivyo visivokuwa na sehemu kubwa kustiri mwili wao eh mili yao anaiachia tu wale wenye kuvaa hizo nguo fupi na wenyewe akasema hivi unesi ana mdomo eh joto lote hili ati ni vedela anazani hapa ni kijijini si ndio yani kila mtu alikuwa anasema la kwake nesi huyu akaondoka zake akaenda kwa wagonjwa wengine sasa kwa Shabani pamoja na ndugu zake ndio wanaingia hospitali. Shabani sijui akili zake zimemruka ama sijui ni maksudi tu. Si akaanza bwana kuambia ndugu zake. Uyoyo nesi ndio kasababisha majanga ya mimi kuwa na kuja hapa hospitali. Sasa wale ndugu zake wakamuuliza. Kwani yamefanyaje? Yeye ndo alikuchanja usoni. Swali hilo likawa ni gumu sana na zito sana kwa Shabani. Sasa kazi kwa akejea atasema ukweli na ndugu zake wanataka kujua kama Nesi ndio kamchanja usoni na ndugu yake mmoja kamuita Nesi. Akawa amekuja pale alipo Shabani. Yule ndugu akasema, "Shabani, ha sema. Huu Nesi ndio leo kuchanja hapo usoni." Nesi yule akasema, "Ivi wewe, mimi nimekuchanja usoni." Shabani akawa amemtoka macho vibaya mno. Basi akasema ukweli wote juu ya ile chale alikuwa amepata na kwa sababu alikuwa anampenda sana Nesi. Ndicho kitu ambacho kilimfanya aende kwa mganga. Nesi akaona haya ni maajabu kweli. Eti kisa kupendwa mpaka mtu unaenda kwa mganga kweli. Sasa ndugu yake mmoja akamwambia Shabani kwamba wani mpuzi sana. Hakuna utongozaji kama huo katika jamii. Katika jamii ya sasa. Ni wakati wa ukweli na uwazi. Ongemwambia tu mapema kwamba wanampenda angekwambia ana hiyo mtu wala usingehangaika tena kwani wanawake wapo wengi sana katika hii dunia sasa wao naumenda kwa mganga umelizua na la kuzua katika mwili wako kwa sababu ya ujinga wako tu vijana wa mjini wanakauli yao pambana na akili yako kwa heri ndugu alimwacha shabani pale nesi akampa vidonge vya kufubaza virusi vya ukimwi na vingine vya maumivu akamwambia kwamba asiache kumeza dawa na ukimu sio mwisho wa maisha. Ataishi kama binadamu wengine akiweka matumaini na nia kuendelea kuishi. Shabani akaanza kula dawa rasmi za ukimwi, yani vijana wa mjini wanaita mbazi. Sasa upande wangu na waza. Nitapataje kazi? Nahitaji ni achane na huyu bosi. Nikao nimemaliza kazi, niko narudi nyumbani kwanza. Njia nakutana na wale wazee ambao ni washenga. Wao bado hapo mtaani wanachunguza tu Nesi anaingiaga nyumba gani? Nilimwandikia SMS Nesi asije nyumbani nitenda kwake. Na mwenye akaniambia njoo babu anakuita. 
Basi kweli nilifanya hivyo tukaenda kwa babu yake Nesi. Na babu yake si akaanza kutuambia kwamba nataka kesho nyinyi muoane mambo ya sherehe yatafanyika siku nyingine kwa sababu naona mkisubiri sherehe kabisa mtazidi kuendelea kabisa kufanya zina nataka ndoa ya kimya kimya tu moyoni nilifurahi sana msikilizaji sana kwa sababu nitakuwa najua jinsi gani ya kuficha ndoa yangu mimi na Oliva kwa sababu Nesi na Oliva hawajuani kwa sura itakuwa poa sana japo Oliva anajua ni na mwanamke basi babu yule akawapigia wazazi wa Nesi na wao ika kama wa Oliva tu upande wa deni Nesi alikuwa anaitwa Amina ila mama yake alikuwa anamuita V basi akasema sawa kisha tutawaita mashere wapendoa hawa m mm? ili swali hali na shida mimi na Nesi tunataka kuondoka Nesi akawa anamwambia babu yake kwamba tupe neno la mwisho basi babu la kutujenga mimi na mume wangu mtarajiwa tunakomba babu tuambie babu yule akacheka kidogo alafu akasema kwamba nitawapa maneno alafu muhiazingatie sana akasema kwamba kuna wakati kila mtu atakutenga lakini tambua ndani yake kuna somo kubwa sana kwako Mungu anaweza kuchoma kichaka kilichopo karibu na wewe ili umone nyoka aliyekuwa anakuwinda cha msingi pigania leo yako kwa sababu kesho yako bidii yako ndo kufalu kwako Nesi akacheka sana akasema hilo somo litaishi na mimi katika moyo wangu na kumbe kuna wakati Mungu anachoma vichaka vilivyokuwa karibu na wewe ili mradi wa baa uonekane basi tukaondoka mimi na moyo wangu hiyo siku akaniambia kwamba leo kalale kwako ili kesho nikupe tendo la ndoa sio mapenzi tena nikacheka kidogo alafu huyo nikaondoka zangu kwa Oliva nafika kwake na muona Oliva ananipa chakula na huku ameshika kipepeo sasa nakula huko na pepeo jamani ndio unasema mahaba ndio haya sasa ananipepea vizuri akanipelekea maji chooni naoga maji ananukia ndio kayaunga maji sijui ya kuoga narudi ndani chumba kinanukia utuli yani harufu kabisa ambayo inashawishi kufanya mapenzi sio mchezo muone kaza kusema da leo ndio nitafanya mapenzi sasa leo ndo nazagamua na kweli hiyo siku nilipeleka moto kweli kweli mpaka asubuhi nikaoga nikaenda kazini kuaga kwa sababu ninataka kwenda katika ndoa yangu ninataka kwenda kuoa lakini kazini nilisema kwamba ninaomba ruhusa mimi na umwa sasa nikaenda kwa wazazi wake Nancy kweli nilimkuta shaka mmoja akanifungisha ndoa pale pale nikawa ni mume wa mtu sasa sasa baba mkwe akamwambia shaka kwamba awajui vidume vinavyoweza kula vizuri waite waje kula kwa sababu chakula ni kingi sana watu wachache sisi tupo shaka sema wapo kula wazee wawili hivi hao wakija tu kama wamekuja watu sita baba mko akacheka sana akasema kwamba mm, basi wapigia simu waje shaka akawapigia simu alipopigia simu kumbe ndio wale wale washenga na wanapigiwa simu na wenyewe wapo na bosi na bosi naye mwenyewe akasema kwamba tendeni wote basi bwana kwa amefika wako wamefunguliwa mlango bosi na mimi macho yetu akawa amegongana mimi nipo katika kanzu kubwa sana lemba hilo so unajua tena la kuolea na wale washenga wanaingia sasa yule mshenga mmoja akasema kwa sauti oh, juma umeoa je mkeo umempa taarifa ya ndoa umemwambia hii hii hi, hi, jambo jamani nesi alikuwa po chumba cha pili huko alikuja mbio mbio kumbini pale pale baada ya kusikia mimi nimeulizwa hivyo Mama yake akamzuia akamwambia kwamba We mwanangu sio vizuri kwenda kwa wanaume hapo kumbini embo tulia Nisa akasema embo mama niache atanijua mimi leo ni nani Yaani anaye mke inamaanisha kwamba mimi ni mke wa pili siwezi kukubali Jamani sijui kitu gani ambacho kilikuwa kimenikuta Najikuta nimepoteza fahamu sasa nikachukuliwa nikapeleka hospitali Huku bosi anazungumza na wale wazee Huyo kumbe ni mshenze sana eh Hivi Kumbe yeye ndo alikuwa ananiwekea mimi kiuzibe fulani hivi. Sasa kwanza leo kazi, basi pale katika kampuni atajua mwenyewe ataishi vipi na wake zake hawa. Eh? Na ngoja nimpe taarifa Oliver. Wazee walimkataza asimwambie Oliver. Lakini mzee mmoja akasema kwamba, "Bosi, hapa ndo hakuna tena. Tumesharibu." 
hujisikia kwamba Nisa anazungumza na mama yake sikubali sikubali. Bosi akasema basi wewe hivyo nichukue gumba langu mimi nipite hivi. Sasa nikao nimepandishwa katika gari ya huyo huyo bosi na ninapelekwa hospitali. Na Nisa alimtoroka mama yake akaja hospitali. Yaani nilipolazwa tu Nisa kafika na mwambia daktari niachie mimi huyu mtu ni mwangaikie. Sasa bwana Baba wa Nesi na yule shewe wapo nje kabisa. Wao walikuwa katika msafara wa kunileta mimi hospitali. Pamoja na wazee na bosi mwenyewe wameka nje wakiwa nasubiri huduma nipewe. Hawajamwona Nesi kama ameingia katika chumba nilichokuwa hapo mimi. Baba anauliza, "Hivi, huyo kijana akifa, mwanangu anakaa heda?" Shea anajibu, "Hawezi kukaa heda." Si kwa sababu. Kabla hajamaliza, kwa sababu gani? Mama yake Nesi anafika hospitali anaonana nao na mwenye anasema kwamba jamani mwanangu amenitoroka huko nyumbani. Baba wa Nesi anasema atakuwa amepigiwa simu yupo ndani. Si unajua kazi ya hospitali tena. Wako amemwambia hivyo mama yule. Mara daktari anatoka nje anakutana na mama Nesi akamjua tu ni mama yake Nesi kwa sababu wamefanana sura. Mama Nesi yule na yeye mwenyewe kwa wengi akauliza kama anamuulizia mwalimu wa darasani. Kaka, mwanangu upo ndani? Daktari akasema, "Ah, uh, wewe si mama yake Nesi V?" "Ya ndio mimi." "Ah, uh, yupo ndani Nesi?" Anahangaika na mgonjwa wake mmoja hivi. Sasa mama Nesi V ndio akili yake ikamkaa sawa. Ameungana na wazee pale pale akaenda kukaa. Sasa huku tukirejea kwa Nesi, akawa ananichoma sindano ya kulivunja nguvu za kiume. Na huko akawa anasema kwamba Hii ni dawa yako mshezi mkubwa e. Umecheza na hisia zangu? Nilishasemaga katika maisha yangu mwanaume akicheza na hisia zangu. Haya ndio malipo yake. Mimi mwenyewe sijui kama nimedungwa sindano. Sindano ya kumalizo urijali wangu. Alafu Nesa akatoka zake nje. Dokta aliniweka drip mbili tatu nikazinduka. Sasa namsikia Nesa akiwa anasema huko nje kwamba Mama Umekuja hospitali? Naomba nisame sana, siku kusikiliza. Na wazee nyinyi na makumbuka mlileta barua nikawafukuza. Sasa nasema hivi kwa mdomo wangu mwenyewe. Nimekubali kuolewa na yule mlie mkusudia ninyi. Bosi akapiga kelele kimoyoni. Oyo. <laughs> Ila alishangaa pale pale shali posema kwamba uh, wewe binti hauwezi kuolewa mara mbili mbili. Wewe ni mke wa mtu. Uh, na ndoa ishapita sasa. Unasema uolewe tena. Eh? Sheria hiyo katika dini yetu uh, ya Kiislamu hakuna. Kwa muda kama huu hakuna. Bado bwana. Nesi akasema, "Sasa itakopo mwaka huu, mimi sitaki hii ndoa. Nasema naolewa na wale mkusudia hawa wazee. Eh? Pamoja na mama yangu huyu. Mgonjwa aliyekuepo huko ndani, aende kwa mkewe." Sikai, yani siwezi kukaa matala mimi. Yani ai aende tu kwa mke wake. Mimi sitaki. Jamani, nilimsikia Nesi akiwa anazungumza vile. Ananika na dharani. Nikawa natoka sasa nje nina la kwangu moyoni. Nataka nisimame kiume. Sijui kama nishatolewa nguvu zangu za kiume jamani. Basi nikawa natoka nje, Nesi huyu sio mchezo. Alipiga sarakasi, yani mbele za baba yake na mama yake pale pale. Alafu akanifuata akaniambia kwamba kabla sijakungua meno kwa ngumi nipatie talaka yangu mapema sana. Wewe si mwanaume mwenye akili timamu, umecheza na hisia zangu mshezi mkubwa wewe. Nasema nipatie talaka yangu mapema sana. Mimi nawaza tu kama ni mke si ninaye. Kwa nini ninganganie? Kwa nini ninganganie huyo Nesi? Na nikizingatia mimi mwenyewe ndo nimemzingua ni, 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 huyo mwanamke uli msimamo nilitoka nao ndani ya hospitali ukaishia kichwani nikampatia talaka huyu Nesi ukushe akasikitika sana akiwa anasema kwamba hana imani mtu asiyekuwa na uaminifu wala hana dini mtu asiyekuwa na ahadi Shea alikuwa anataka kuendelea kusema Nesi akasema kwamba she hapa ni hospitali sio sehemu ya ibada mimi nishapata talaka yangu ruksa kuondoka hapa wana kumbuka somo la babu lile Eh? Nilimwambia nitaliweka kichwani. Sasa wewe ndo kichaka. Yaani 
alikuwa anazungumza huko ananyonyesha kidole mimi. Mimi nikao nimetoka zangu mpaka nyumbani kwa Oliva, nikaenda kumwambia yote. Oliva. Wewe ndio mke wangu. Sina mwanamke mwingine. Wewe ndio nakupenda. Wewe ndio chaguo la hisia zangu. Wewe ndio kila kitu katika maisha yangu mwanamke. Oh. <laughs> Nimerejea nyumbani mama yangu nisame. Mwanamke leni kumbatia sana kwa furaha. Hajui nyuma apazia. Sasa upande wa washenga walienda kupeleka barua kwa wazazi wa Nesi na barua ikasomwa na Nesi sijui alikubali kuolewa na bosi wangu. Haya, mimi sijui. Nikao nimekaa siku mbili mpini hausimama mimi msikilizaji. Nikasema kimoyoni, hichi ni nini? Ni kitendo gani hichi? Bwana leo hii jogo wangu hasimami. Jogo wangu hawiki. Hata nikitegezea labda ni asubuhi lakini hakuna. Nikaikumbuka ile kauli ya Nesi E bwana nilimfuata hospitali kwa hasira kama zote. Kwa nini nilipatia uhanisi? Kwa nini hivi kizembe kizembe tu? Mimi niwe ni, niwe hanisi. Embo ndoka hapo hospitali kabla si kufanya kitu kibaya. Umecheza na hisia zangu, nimecheza na urejeleo wako mpumbavu wewe. Hapo sikuweza kuvumilia. Nilimpiga makofi ya nguvu sana. Walinzo alikuja kunikamata na dakika mbili defender ikaja. Ikanichukua na kunipeleka polisi. Nilipofika polisi nilipoa kesi ya kufanya fujo hospitali nilitaka kusababisha vifo vya wagonjwa Nesi kanishikiria kabisa kidedea katika kesi yangu ile mpaka mimi nikapelekwa jela mke wangu Oliva lilia sana ila ndio hivyo hana uwezo kunitoa tena katika kifungo Nesi akaenda kuolewa na bosi wangu mimi nipo jela nikiwa na uanisi wangu ah, najuta kuchezea hisia za wanawake na juta sana. Mpaka hivi leo nazungumza na wewe nikuepo jela. Maisha yangu mimi sielewi. Na kusi kijana wangu, kijana mwenza wangu. Mwanamke akikupenda, usijaribu kucheza na hisia zake. Bro, wanakuaga makatili sana katika mapenzi. Wanakuaga makatili katika maamuzi ya mahusiano. Mapenzi ya umma mpinzi ana huma msikilizaji <tos> Ona sasa Nesi alichonifanyia mimi na kijutia kwa kile nilichomfanyia Nilisi ananipenda sana Nilifanya ninachojua mimi nikisi kwamba hata nikifanya kipi hata kurupuka hata ndio kwa mwingine atanipenda mimi tu <tos> Rafiki yangu Shabani alisikia raha sana Mimi nilipopata kufungwa Alifarijika sana kwa kuona kwamba mimi kizuizi chake nimepotelea hewani. Pamoja naye mwenyewe ana ugonjwa wa ukimwi kwa sababu za chale za waganga. Lakini langu limemfurahisha sana. Mimi nilifurahia la kwake lakini la kwangu limekuwa kubwa zaidi. Amelifurahia pia na kusi tena. Na kusi kijana wangu mapenzi haendewi kwa waganga. Boresha wewe mwenyewe. Usisikilize washauri sana. Kelele nyingi sana za chura. Sisi kufanya ukaacha kunywa maji. Miluzi mingi ya mbwa. Umpoteza. Umpoteza kijana wangu. Sina mengi zaidi. Natumikia kifungo changu na kunikiwa na juta kwa nini nimecheza na hisia za wanawake. Nimecheza na hisia za Nesi. Nesi mcharuko. Mm. Msikilizaji. Sina la ziada katika simulizi hii. Nesi mcharuko. Mtunzi na mwandishi wetu ni Jogo Poli. Naitwa El Night Fantastic. Kama mwanzo nilipotangulia kusema kwamba mbaki again at home. Home sweet home. Nimepakumbuka. Msiache tu kunifollow Instagram na tumia @officialelnight_tz. Karibuni sana. Msiache kusikiliza simulizi zijazo. Subscribe tu hapo ili tuwe pamoja. Asante sana na kwa heri. Mm.